ክብራትና ክብራት ተመልካቾቻችን ስኩል ባስ ታለንት ሹ እንግዲህ እንዲህ እንዲህ ይያለ በስተመጨረሻ ለፋይናል ደርሰናል ኮሃላ የምታያቸው የኢትዮጵያ ስካውት መንበሮች ናቸው መጀመሪያ ከነሱ ጋር ቆይታ ሳናረግ ዳኞችን አንድ በአንድ አጣራለሁ እነሱም ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ቀጥለን እንግዲህ ወደ ዋናው ወደ መጨረሻ ፕሮግራም እናልፋለን ማለት ነው ሞቀ አርጋችሁ መጀመሪያ ሰይፈ ተማም ሰላም ነው አስተፈ እንግዲህ ስኩል ባስ ላይ ለመዳኘት ፍቃደኛ ሆነስ ለመጣ እጅግ በጣም በስኩል ባስና በአባይ ቲቪ ስም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ስለራስ እስቲ ባንጭሩ ሰይፈ ተማም ባላለሁ ገጠም ጽፋለሁ ከልጅነት ይጀምሩ ገጠም ሲጠም የሚባል መድረክ መስራችና አዘጋጅ ነው ሰይፈ ወደ መድረኩ ሙቀ አርጋችሁ እንግዲህ ካሽቻችን ራስሽን ባጭሩ እሺ ሄራን ተደሰና ስሜ ኢትዮጵያዊ ነኝ ግን በሶስት አመቴ በጉድ ኢፈች ነኝ ዘላንድ ሄድኩ ኦኬ ተመለሽ የመጣውና ገጣሚ ነኝ ከግጥም ሲትም ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ኖ ኮኦርዲኔት ማረጋው ዮጋ ስታማሪ ነኝ እና የሶስ ልጅ እናት ነኝ ሄራን በጣም እናመሰግናለን በመቀጠል ቤተል ተስፋይ ሰላም ሰላም ቤተል ፋላለው ኢንተርናሽናል ፕሮጀክት ማናጀር ነኝ የግጥም ሲጥም ደሞ ሄድ ኦፍ ቴክኖሎጂና ትራንስሌሽን ነኝ ጋጣሚ ራይተርም ነኝ ቤተል ይሄም አካላ ወርቅ የቦስ ማኔጅመንት ባለቤትና ማናጀር ነኝ ኢቨንቶችን እንዲሁም የተለያዩ አርቲስቶችን ማኔጅ ማድረግ ነው የምንሰራው and uh, thank you for having me thank you እነዚህ አራት ዳኞች በተለያየ ፕሮፌሽን የተሰማሩ ናቸው ስኩል ባስ ታለንት ሾው ላይ ለተሻለ ትውልድ ትውልድ ለማፍራት አለመው ፍቃደኛ ሆነው እዚህ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ thank you በጣም እንዲ አቶ ወንደሰንና ነብዩን አንድ ባንድ አጣራቸው ታቋቸዋላችሁ ነብዩና ወንደሰን ሙቀ አርጋችሁ ሰላምና ቆይ ሰላም ሰላም እንዴት ወደሰን በጣም ደስ ይላል ለዚህ ቀን እዚህ ቀን ደርሰ ማይታችን እንጂ በጣም ደስ ይላል ወንዲ እንግዲህ ሀበልን ጀመር አሁን አክቹሊ ፋል ገባል ሁሉ አይነ ያለም እሱ ባስታለችሁ በሁለት ወራት ውስጥ አዎ እጅግ በጣም ለሀገር ቡቅ የሆኑ ታዳጊዎችን አፈጠናል እስሉ ባስታለንት ሲሆን ኢንኩቤሽን ታዳጊዎች መድረኩን በጣም ተላማም ብሎታል እጅግ በጣም ለቤተሰብም ለራሳችን ኩራት ይሆናል ብዬ አስባለሁ በእናንተም ድጋ እጅግ ለውጣ ግንተዋል አዎ ማለት መጀመሪያ ላይ ሲጀምር ያለውና አሁን ድረስ ያለውን ነገር سنመለከተው እጅግ አስደማሚ ከቀን ወደ ቀን ከጊዜ ወደ ጊዜ ሚገርም ታለንት ሚገርም ብቃት ያየን የተመለከተን ነው የምጣነውና እዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም ደስ እንደሚል ለማረጋጋት ወዳለሁ አዲስ እንግዲህ ያው ልጆቹ ያሳዩ ያለው ለውጥ እንግዲህ ሁሉም ሰው የሚያወኑ በተለይ ደግሞ የሁሉም ተመልካቾቻችን በጣም ብዙ ኮሜንት ነው የሚመጣው ይደርሰናል እና በጣም ያለው ፕሮግረስ ራሱ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስካውን ድረስ ያለው የየመጡ ያደጉበት የመጡ መንገድ በጣም ደስ የሚል ነው እና ይበል ነው እንደም ሌሎች ልጆችም በዚሁ በእነሱ መንገድ ደግሞ እንዲፈሩ እንደሚፈሩም ተስፋ አደርጋለሁ ደግሞ እኔንም አድቫይስ አረጋለሁ አዎ በጣም ደስ ይላል ስኩል ባስተረንስ እንግዲህ ከጀመረ በኋላ ኦልሞስት ስኩል ባስተረንስ ሲተነሳስ የሶስት አመት እድሜ ያለው ወደ ሚዲያ ግን አንድና ሐሳብ አለመተው ወይ ደግሞ ከላይን ወጣው አትሳካም ብለ አለመተው እጅግ በጣም አሪፍ ነው ስኩል ባስተረንስ አባይቲ ፍቃደኛ ሆኖ ፕሮዲዩሰር ጎደል እንደዚህ 
ያማረ ዝግጅት እንድናዘጋጅ ስለአረገን እጅ ጋር መሰገናለሁ ለኔ ይሄ ቀን በጣም ልዩ ቀን በጣም የመጀመሪያው ልዩ ቀን እስሉ ባስታረን ትሹ አወዳደረን ወደ ፍጻሜ እየدرسንበት ቀን በመሆኑ ዋናው ደግሞ እናት እዚህ ጋር አለች ከመጀመራችን በፊት ኮሃ ያሉት ስካውት ስካውቶች በጸሎትና ስካውታዊ በሆነ ሙያ ያስጀምራሉ እሺ አንዲ ጸሎት ልን ከፍት ስለሆነ ከመቀመጫቹ ብርክ ብርክ ብለን ሁሉም በየአምነቱ ጸሎት ያደርጋል እንጀምር አምላካችን ይህን ፕሮግራም ለዚህ ቀን አድረሰ ስለላ ስለላ በቀሃን እና መሰገናለን አምላካችን ሁሉንም ህዝብ በባርክ አምላካችን ይህን ፕሮግራም እስከመጨረሻው ድረስ አብርሃን ሁን ለዘላ አለሙ የተመሰገንኩ አሜን እሺ አረፋ አረፍ ዘል ሻባሽ 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 ሰጉና አሰባይ ለሌሎች ተማጋች ለመሆን ሻለው በኢትዮጵያዊ ነጥብ ታሪ ገባለሁ እስካለሁ በይወቲ የስራችን ቋንቋ በብል ለመሰርቁ ዝግጁ ነኝ ቢየ በተጠንቀቅልኩ ይላው መጥቻለሁ ቃልቲ ዳለ መግባት ለሌሎች ወገኖች ህይወት ለመስጠት ይሄው መጥቻለሁ ቃልቲ ዳለ መግባት ለሌሎች ወገኖች ህይወት ለመስጠት እንደ ባድም ፓወር እንደ ስካውት መስራች ትግና አስተዋይ ለሌሎች ተሟጋች ለመሆን ሻለው በኢትዮጵያዊ ነጥብ ቃል ገባለሁ አታሙ አታሙ ይጋባቸዋል ይጋባቸዋል ለዋን ፕላኔት ለአንድነት ለቤተሰብ ለኢትዮጵያ ፓረንት ለስኩል ባስ ለአባይ ቲቪ ይገረ ፓፓ ኢያያ ስካውት ጉ ኢያያ ይገረ ፓፓ ኢያያ ስካውት ጉ ኢያያ ስካውት እንግዲህ ታዳጊዎች እንደዚህ ለተሻለ ትውልድ እንዲበቁ የሚያግዝ አንድ የክበብ መንገድ ነው በስካውት ላይ መሳተፍ ታዳጊዎች እጅግ በጣም ጣባያቸው እንደዚህም ስነ ምግባራቸው እየተጠበቀ እንደሆነ ያግዛቸዋል በየትምርት ቤቱ ይሄ ይበረታታላለሁ ሞዴሎችን መቀርጋቸው ወደ ቦታቸው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችንን እናልፋለን የዲቤቲንግ ዘርፍ ሊጀምር ነው ሞቃድ ገን መጀመሪያ ኢትዮ ፓረንቶችን ወደ መድረክ ሰላም አለኩም ሁሉ ሰላም ናው ምናናቲ ዩኒፎርም ያደረጉት ኦሪዲ 12ኛ ክፍል ተፈትኗል አረል ወይ ዩኒቨርሲቲ እየገቡ ነው እንግዲህ ዩኒፎርም 12ኛ ክፍል ስንጨርስ አውሮ ቆሎ መጣል ችኩል ነው አፍተር 5 ፊርስ ደሞ ይና ፍቃል ቤት ስፋረጋል እሺ እንግዲህ ናው ምናናቲ በኢፒኤስ በዲቤቲንግ ዘርፍ ለዋን ተደርሳችኋል ክላራታችሁ አስተዋውቁ ለተመልካቾቻችን እንደዚሁም ዲቤት ምታርጉበት ራስ ታስተዋውቃላችሁ ማለት ነው ናው ሚካንተል ጀምርስ ሰሜ ናው ሜ ፍሬም ይባላል ነው ከኢትዮ ፓራንስ የባለፈው አመት 12ኛ ክፍል ናቹራል ሳይንስ ተፈታኝ ተማሪ ነኝ ዛሬ መጣ ነው የመንገል ላይ ለከፋ ህግ ወጥ መሆን አለበት የለበትም ወይም ደግሞ በህግ ላይ ያስቀጣ ይገባም በሚለው ራስ ለንከራከር አምጣ እናቲም ጀምሯል አይልኝ 
ያው ሰሜን ለማስተዋቅ ነው እሺ ስናስተዋቅ ያው ሰሜን አስኔ ለውልዲ ይባላል ያው እስኩል ባስ ላይ ለሁለት ወር ስንከረከር አለ እስካሁን እስካሁን አላችሁ እስካሁን በነበረሽ ጆርኒ እንዴት ነው ምንድን ነው ለውጥ ያገኘሽ በራሳችሁ ላይ ያው መረኩን እየተለማመድ ነው መተናል መጀመሪያ ላይ ትንሽ ፍራት ነገር ነበር ስንለምዶ ጥሩ ይሆነ መጣው እሺ ነው ሚስት ለውጥ አግኝቷል ለውጥ አግኝታል የንግግር ክይለን ለማዳበር ተቀማለታል እና ደሞ የስፒድ ፍራይትን ለማስወገድ ለመጨረሻ ጊዜ ምን ጠይቃችሁ ወደፊት ምን መሆን ነው አሁን ኦሬዲ አስፋልቶች ፍት ተፈጥናችኋል ግን ኦኩፔሽናችሁን አለያችሁ ማለት ነው በእኛ ሀገር ስታንዳርድ ቤተሰብ አካባቢያችን የሚያረጋግጥን ተጽኖ እንደዚሁም ደግሞ የመንግስት ተጽኖ ተደምሮ ምን ማሮን ትምርት እኛ ከመወሰን እንቆጠባለን እናንተ ጋር እንዴት ነው ያው የኔ ህልም አሁን እዚህ ውስጥ ቤት ውስጥ ያለው አብዛኞች ነገሮች ከውጪ ነው የሚመረጡት እና ኢትዮጵያ ማምረት እንደተጀመረ ፈልጋለሁ እና ያን ለማሳካት ብዙ ነገር ኮምፒውተር ሳይንስ ኢንጂነሪንግ ላይ እና የተለያዩ ነገሮችን ኤሌክትሪካል እና ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ እነዚህ ሶስቱን እናደባልቀ ዩኒክ ነገር ለሀገራችን ማበረታት ፈልጋለሁ እነ በዛና ያ ባይሳካለ እነ በል የሞላው ፎርም ኢንጂነሪንግ ወይ ደግሞ ህክምና ደረሰብለና አልማ ባክአፕ ምንድን ነው ያስከው አይዮ ይሄ ነው ባክአፕ ይለም በቃ መማር አለብኝ ኮምፒውተር ሳይንስ መማር ያው ሁሉ ነገር ለመስራት አሁን በእጅ አይደለም የሚመረተው እነዚህ ላይቶች እና ሁሉ የሚመረቱት በማሽን ነው ስለዚህ ኮምፒውተር ሳይንስ መማር አለብኝ ከዛ በኋላ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ዲዛይን ማድረግ ያስፈልጋልና ያ መፈልገው ነገር ስለሆነስ ከመጨረሻው እስከ 70 አመት እስከ ሞትም ድረስ ያን ለማሳከት ነው ምን ነው አሁን ነው አሁን እንደዛው ሜካኒካል እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ላይ ነው በብዛት ትክክለኛ ማድረግ እሱ ባይሳካለ ኢንጂነሪንግዎች ውስጥ ስኮና ድረስ ያን ያህል ችግር ይለብኝም ካዛው እጪ ኮና ግን አይሆን በጣም አንተ እናንተ ቦታችሁን ያዙ ሺ ዋን ፕላኔት ወደ መድረክ አሊያና ኢዲዲያ የዋን ፕላኔት ኢንተርናሽናል ስኩል በዲቤት ዩኒቨርሲቲ ለፋይናል ደረሰናቸው አሁን ካረንትሊ ያፍራቱ ያሰኛቸው። እሚገርመው ሰኞ ለት ፈተና ይጀምራሉ እና ጣዋት ሁለት ሰዓት መጣው በአባይ ስቱዲዮ መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ያጠኑ ነበር እጅ በጣም ደስ ይላል ኮርቺባቸዋል። እንሰግናለሁ። በእምድን ነው እናስም ተከራከሩ። አሊያ በጣም መሰጥ ተጀምሩ። እሺ በእምድን ነው ተከራከሩ ዘር። የሲስ ልጅ ዘከፋ በህግ መከልከል ያለበት ነው ብለን እንከራከራ። ያስቀጣ ብለን ነው እንከራከራ። ማስቀጣት አለበት። ማስቀጣት አለበት። ስለዚህ ራሳችሁን አስተውቁን አንድ ጊዜ ለየ ብቻ። እኔ ወረጂ ጠረቻቸው አለው ግን ለማመጣቸው። እሺ እኔ ዲዲያስ ለማባላለሁ የመጣሁት ከዋን ፕላኔት ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት ነው። ያሰልተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ስሜ አሊያ ጀማል ይባል የመጣሁት ከዋን ፕላኔት ኢንተርናሽናል ስኩል ነው። ያሰልተኛ ክፍል የጥፈጥሮ ሳይንስ ተማሪ ነኝ። እሺ አሊያና ኢዲዲያ ወደፊት ምን ምን ፈልጉት ከ12ኛ ክፍል ፈተና በኋላ የህይወት ላይ ናችሁ ምን ላይ እንዲያርፉ ነው የምትፈልጉት? እኔ ብዙ ነገር ወዳለሁ ብዙ ነገር ብዙ ነገር ወዳለሁ ግን ወደ ሁለት ነገር አጥብዩ መጀመሪያ ኮምፒውተር ሳይንስ ለማማር አስቢያለሁ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያው ካባዮሎጂ መለየት አልፈልግም ስለዚህ ወደ ሜዲሲን መመለስ መስለኛ ከሱ በኋላ ከኮምፒውተር ሳይንስ በኋላ ኮምፒውተር ሳይንስ ስለዚህ ባካፕሽ እክምና ነው ማለት ባካፕ ሳይ በቃ ኮምፒውተር ሳይንስ ከተማርኩኝ በኋላ ወደዛ መመለስ አይቀር ቅድሚያም ተጨ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው አዎ ሁለቱ ባይሳካስ ሌላ ነገር አስተዋል ቆናላሰብኩ <laughs> 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 የኢትዮጵያ መሪ የኢትዮጵያ መሪ ሆን አልፈልግም ግን ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ ወጣ አልፈልግም ግን መሪ ሆን ይሆነ ነገር መሪ ሆን ግን ፈልጋለሁ ስለዚህ ማኔጅመንት ፖዚሽን ላይ ሊደርሺፕ ውስጥ መግባት ፈልጋለሁ በጣም ነው አሊያ ነዲያ ወዳችን ያዙ በግራና በቀኝ ያሉት የሁለት ትምርት ቤቶች አምባሳደሮች ናቸው ወደፊት ልማቾት ተሳክተው እንደምን እየተፋረጋለሁ ዳኞች እንግዲህ በገለጻ ስለ ውድድሩ መስፈርት ነግሯቸዋላችሁ ማለት ነው ስለ ውድድራቸው በጋራ ንክራት ተራራሮች እንኳን እንደማመጣችሁ እንኳን ለፋይናሉ ማደረሳችሁላለሁ ዛሬ እንግዲህ ሌላ ተጨማሪ 5 ደቂቃ ይኖራቸዋል ሌላ ጊዜ 11 ደቂቃ ነበር የሚሰጣችሁ ዛሬ 15 ደቂቃ ነው የሚሰጠው ፋይናል ስለሆነ እንደገና ደግሞ ግሩፕም ስለሆነ አቹ አራት 
ቦታ የተከፋፈለ ሰዓት ነው ያለን የመግቢያውን አራት ደቂቃ እየሰጣቸዋል እያንዳንዱ ሁለት ሁለት ደቂቃ ማለት ነው ዋናውን ቦታም እንደዚሁ ዋናውን ተብራሩበት ዋናውን ክፍል አራት ደቂቃ ሁለት ሁለት ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ማጠቃለያ እንደዚሁ አራት ደቂቃ ሁለት ሁለት ደቂቃ ላይ ያንዳንዱ ማለት ነው የሚቀራውን ስድስት ደቂቃ ደግሞ በጋራ ክርክር የምታደርጉበት ነው ስለዚህ ፎርማቱ እንዳለ ነው የሰዓት ማሻሻያ ብቻ ነው ያደረግ ነው ስለዚህ ጀምሩ እሺ አመሰግናለሁ ያው ስሜ ዲዲያስ ለማይባላል የመጣውት ካምፕላይን ከናሽናል ትምህርት ቤት ነው ዛሬ የሚልከናከረበት ትርስ የሴት ልጅ ለከፋ በህግ መከልከል አለበት የሚለውን ሐሳብ ደግፈን ነው እሺ መጀመሪያ ወደዚህ ሐሳብ የከመግባቴ በፊት ምንነቱን እንወቀው የሴት ልጅ ለከፋ ራሱ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ንመልከት የሴት ልጅ ለከፋ ማለት በሴቶች ላይ የሚደረግ ቃላዊ የሆነ ወይም ደግሞ ቃላዊ ያልሆነ ወሲባይትን ኮሳ ማለት ነው እነዚህ አደጉ በመንላቸው ዲሞክራት ናቸው በመንላቸው ሀገራት ጨምሮ በአፍሪካ ብሎም ደግሞ በመንኖርበት በኢትዮጵያ ይህ የሴቶች ለከፋ ትኩረት ሲሰጣው አንመለከተው ነገር ግን ትኩረት ባይሰጣው እጅግ በጣም አጸያፊ ሆነና የሰው ልጅ ሽብና የሚጎዳ ተግባር ነው ይህ ለከፋ ኮምፕሊመንት ወይም ደግሞ አስተያየት ሳይሆን ሴክሹዋል ሃራስመንት ነው ወይም ደግሞ ሰዋዊ ትንኮሳ ነው ወሲባዊ ትንኮሳን በሁለት መንገድ ማየት እንቻለን የመጀመሪያው ቃላዊ ወሲባዊ ትንኮሳና ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ቃላዊ ያልሆነ ወሲባዊ ትንኮሳ ነው የመጀመሪያው ስንመለከት ወይም ደግሞ ቃላዊ ወሲባዊ ቃላዊ የሆነ ወሲባዊ ትንኮሳን ስንመለከት ወይም ደግሞ ለከፋን ስንመለከት አንደኛው በሰውነት ላይ ያጠነጠነ ወሲባዊ የሆኑ አስተያየቶችን መስጠት ነው ሁለተኛ በሰውነት ብቻ ሳይሆን በልሷ በአቋማ ወይም ደግሞ በሰውነት 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 አቀማመጧ የሚደረጉ ወሲባዊ አስተያየቶች ናቸው ሶስተኛው ስለ ማህበራዊ ህይወቷ ወይም ደግሞ ስለ ወሲባዊ ህይወት ሊሆን ይችላል ግላይ በሆነ መልኩ ፐርሰናል በሆነ መልኩ ያችን ሴት በሚያስጨንቅ መልኩ ስለዛ ነገር ማለት ሊሆን ይችላል የመጨረሻው ደግሞ አንድ ሴት የማትፈልገው ወንድ በተደጋጋሚ እየመጣ የኔ ሁኚ ወይም ደግሞ በቃ አስተግዚ መንገል ላይ ያዘም ሊሆን ይችላል አስተግዚ በቃ ምጭቀጭቃት ከሆነ ይሄም ራሱ ቃላዊ ወሲባይ ትንኮሳ እንለዋለን ሁለተኛው ደግሞ ቃላዊ ያልሆነው ወሲባይ ትንኮሳ ደግሞ የመጀመሪያው መጥቀስ ነው መንገል ላይ ተቀሳሉ ሁለተኛው መከያተል ካላ ካላ ይሄዱ ሶስተኛው ከንፈር መምጠጥ ይሄ በጣም ለስፉል በሆነ መንገድ ከንፈር እየመጠጡ ሴትን አንከፍተብል ኮምፍተብል እንዳትሆን ማድረግ ሌላኛው ደግሞ ሰውነቷን ከላይ ከላይ ወጣች እንደዚህ ያደረግ ማየት እሱም ቃላብ ያልሆነው ወሲባይ ትንኮሳ ነው ታዲያ ይሄ ጾታይ ትንኮሳ ምን ብለን ምንናገረው ነገር ሴክሹዋል ዲዛየር አይደለም ይሄ ከፓወር ጋር የሚገናኝ ነገር ነው ወንዶች ምን ብለው ኤክስኪዩዝ ኤክስኪዩዝ ነው ይሰጣሉ ይሄ እኛ እንትምል ነው ነገር አይደለም ፈልግነው አይደለም ሴቷ አላወበሳ ነው እኛ ያሰሰተን ያለው ያሉ ነገር ግን ወፍራማንም ቀጭኗንም በቃ የተሸፈነችው ነው ያተሸፈነችው ነው መከክለኛውንም ሁሉንም አይነት ሲት ይላከፋሉ ይሄ ማለት ችግሩ ከሴቶች ሳይሆን ችግሩ ከወንዶች ነው ከተሳሰብ እንሰት ጋር የሚገናኝ ነገር ነው እና ይሄንን ነገር በሕግ ለነከላከለው ይገባል ሌላኛው ደግሞ ማሳት ያለብን ነገር ሴክሹዋል ሃራስመንት ነው ያለበት ምክንያት አንደኛ ከሴቶችና ከወንዶች በጣም ለመደፈር በጣም ተጋላጭ የሆነው ስንመለከት ሴቶች በጣም ተጋላጭ ናቸው ስለዚህ ለመደፈር በጣም ለጥቃቶች ተጋላጭ እንደመሆን አመጣ ሪቮሉሽናል ሳይኮሎጂ የሚባል ነገር አለ ያ ማለት ሁሉም ነገር መጥፎ እንደሆነ አሲዩን በማድረግ ራስን መከላከል ማለት ነው ስለዚህ ሴቶች የትኛው መጥፎ እንደሆነ የትኛው ጥሩ እንደሆነ አያውቁ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም ሰው እንደዚህ አይነት በተለይ ደግሞ እንደዚህ ለከፋ ሲደርስ ምንድነው የሚያስቡት የሰው መጥፎ ነው ብላ አስባሉ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ወደ ወላል ወላል ተገባ ነገር እንዲገቡ ወደ ዲፕሬሽን እንዲገቡ ራሳቸውን በቃ ሻይ እንዲሆኑ እንዲያደርጉ እንዲሆኑ አደርጋቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ማይገባ ነገር ስለሚመራቸው የነሱ ማንነት የነካነውና በሕግ መከልከል መቻል አለበት አመሰግናለሁ እሺ በመጀመሪያ እድሉ ስለ ተሰጠኝ አመሰግናለሁ ያው የመከራከሪያ ያረሳችን ምንድነው ለከፋ በሕግ የሚያስቀጣ መሆን የለበትም ብለን ነው ስለዚህ በመነሻ ደረጃ እኛ የምንከተለው ሊበራል ዲሞክራሲ ነው በሊበራል ዲሞክራሲ ደግሞ ነገገር አያስቀጣም ቤቲንግው ማለት ነው እንደውም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክብራቶ መለስ ዜናዊ እንደተናገሩት ስለ መላጤ መሳደብ ትችላለ መላጤን ግን መተ መንካታችልም ነው ስለዚህ የምንከተለው በሕግ ይሄ ነው በስንቀጥል ግን ለከፋ ለማህበረሰባችን በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነውና እንዲቀጥልም ማበረታታት ያለብን ነገር ነው ይሄን የምንለው በመረጃ ተደግፈን ነው ምክንያቱም በአብዛኛው አሁን የሚያሳዩት መረጃዎች 70% የፈርቲሊቲ ወይም የልጆች የመወለድ መጠን እየቀነሰ ነው ስለዚህ የማህበረሰባችን ወደ ጥፋት እየሄደ ወይም እንደዘር እየጠፋ ነው የሰው ልጅ ማህበረሰብ 
ወደ ፊት ለሚመጣውን የሚመጡ 200 እና 300 አመቶች ላይ ትውልዳችን ሊጠፋ ይችላል ስለዚህ ይሄን ለማስቀረት ሰዎች መጋባት አለባቸው አዳዲስ ትዳር መፈጠር አለበት አዳዲስ ልጆች መወለድ አለባቸው ይሄን ዲዮን ደግሞ የግድ ወንድ ልጅ ወደ ሴት ልጅ ሄዶ አፕሮች አድርጎ ተነጋግሮ ትዳር መፈጠር አለባቸው የሚል እምነት አለ እና በተፈጠሩ ደግሞ በኮርትሺፕ ቢሄቪየር ላይ ወንድ ነው አፕሮች የሚያደርገው ሴቷ ደግሞ ወንዱን አትራክት ነው የምታደርገው ስለዚህ ይሄንን ነው ምናም ነው በእኛ ብቻ ሳይሆን በተለያየ እንስሳትም ላይ ያለው ነታ ነው ይሄ ማለት ነው እና ወደ እንትን ኢንደስትሪ ወደ ኮስሞቲክስ ኢንደስትሪ ራስ ውስጥ ነው የኮስሞቲክስ ኢንደስትሪ 536 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ኢንደስትሪ ነው ይሄ በስታቲስቲካ ዶክት ኮም የወጣ መረጃ ነው ማለት ነው እና ይሄን ሚያክል ወርዝ የሚያደርገው ይሄ ኢንደስትሪ ለምን እንደሆነ ሴቶቹ ወንዶቹን ለመሳብ ወይ ማትራክት ለማድረግ የሚያደርጉት ትረት ነው ከዛ ወንዶቹ ደግሞ አፕሮች አድርገው ትዳር ለመፍጠር ህይወት ማለት የሶል ልጅ በመድር ላይ እንዲቀጥል የሚደረግበት መንስኤ ነው ብለን እናምናለን ይሄንን ደግሞ በደንብ የሚገልጽልን ነገር ምን እንደሆነ ኮቪድ በ2020 በተፈጠረ ጊዜ የተፈጠረው ኑነታ ማየት ነው የዚህ የኮስሞቲክስ ኢንደስትሪ በ20% ቀንሷል ኮቪድ በተፈጠረ ጊዜ ለምን እንደሆነ ይቀነሰው እንደ ድሮ አብዛኛው ሰው ኳራንቲን ነው ቤቱስ ነው የሚለው ስለዚህ ወደ ውጭ አይወጣም ወደ እጂ ማይወጣ ከሆነ ደግሞ ማንንም ማትራክት ማድረግ አይፈልግም ማለት ማለት ነው ስለዚህ ማንንም ማትራክት ስለማያረግ ህማን ሄር ሚገዛ ይለም የጥፍር ቀለም ሚገዛ ፐርፊሞች ምናም የሚገዛ ይለም ስለዚህ ኢንደስትሪው በጣም ብዙ ነገር ያሳየናል የሚል መልከታና ያለኝ አመሰግናለሁ ታሽ ለካፋን በተመለከተ አሁን አንድ ነገር ቀደምም እናንተም ካነሳችሁት የተመለከቱት ነገር ቢኖር ለካፋን ገና ለካፋ ቃሉ ሲነሳ ቀድሞ ጭንቅላታችን ለሚመጣው አንድ ያልተማረ ሰው ፍራአት የሆነ ልጅ መንገል ላይ ቁጭ ብለ ወይም ወላጅ አልባ የሆነ መንገል መንገድ አደረ ልጆች ከሴቶች ጋር የሚያደርጉት ንዝ ንዝ ነው ግን ደሞ ለካፋ ሱብ ቻም ሆነ የለበት ለካፋ እኮ አንድ ወንድ መጥቶ ሴት መንገል ላይ ያላት ያያትን አንዲት አይኑ አይኑ ያረፈባትን ሴት ጣጋ ብሎ ኮምፕሊመንት ቢያደርጋት አድናቆቱን ቢገልጽ ከዛ በኋላ ምን ተጎዳች ምንም ይሄ እንደም አንዲት ሴት ፍቃደኛ ነች አይደለችም የሚለውን በምን ያቃል አንድ ወንድ ልጅ ጣጋ ብሎ ካል ጠየቃት አለ በለዚያ በምን ይጠይቃታል ቀጥታ ተነስተው ሄዶ አግብኛ ይላትም መቼስ ስለዚህ ጣጋ ብሎ የሆነ ጥሩ ነገር ይተናገራታል ከዛ መልሷን አይቶ ክብርን በጠበቀ መልኩ ፖዚቲቭ የሆነ ሪአክሽን ካላት ይቀጥላል አልፈልግም የሚል አይነት ሪአክሽን ካሳየች ደሞ ያቆማል ይሄ ደሞ ምንም አይነት ጉዳት የለው እንደውም አሁን በሕገወጥ ምናደርጎ ምንድነው የሚፈጠረው ማንኛውም ወንዶ የትኛውንም ሴት ሊጣጋፍ ቀደኛ ይሆን ምክንያቱም ስሙን ነው የሚያጠፋው በርግጥኛ ሀገር ያልተለመደ ሊሆን ይችላል ግን በውጭ ሀገር ፐርማናንት ሪከርድስ ላይ ከገባ በቃ በሄድሽበት ሁሉ ሴክሹዋል ኦፌንደር ሆነሽ ነው የምትቆጠር ልክ እንደዛው ልታደርጉን ነው ማለት ነው አንቻውን ወንድ ቢፈራኝ ደስተኛ ተኛለሽ የሚፈራሽ ቢሆን ማንኛውም ደስ ይልሻል ስለዚህ ማግባትም አትፈልግም ወንድ የተባለ ፍጥረት ሳይ አይደለም ብለሽ ያመንሽ ነው ማለት ነው እና ታዲያ ወንዶችም እኮ ሰዎችን እንት አቃላችሁ በርግጥ ትክክል ባልሆነ መልኩ ከተጠጉ እሱ ትክክል አይደለም ከዛ ወጭ ግን ፈገውጥ መሆን አለበት ብዬ አላምንም አምሰል እሺ በድጋሚ ነው መሰገናለን የሚገርመው ነገር ለቀረቡት ነገር ሙሉ ምላሽ ተዘጋጅ ተነበት ነው የመጣ ነው ይናገሩታል ብለን ፕሪዲክት አድርገን የመጣ ነው እና በክርክራችን መhall ሊልበታለን የመጀመሪያው ከሴንተር ፎር ቪክቲም ቪክቲም አድቮኬሲ ኤንድ ቫዮለንስ ፕሪቨንሽን ያገኘ ነው መረጃ ምንድነው መጀመሪያ ለምን እንደሆነ ሲጀመር በሕግ መልከክ መከልከል ያለበት ሲቶች ላይ ምን እየደረሰ ስለሆነ ቢለው እንደምንመልከት የመጀመሪያው ፓኒክ ሪአክሽኖች ለምሳሌ አንድ ሴቶች በጣም ይፈራሉ በቃ እንደዚህ አሁን በተለይ ይሄ የሴት ልጅ መደፈር በጣም በጣም ይጨመር ስለሆነ ይሄ ወንዱ ይሆነ የመንከፍ ነገሩ ሲያርግበት ወይ ደም ስትለከፍ በቃ ይሄ ነገር ነው ጭንቅላቷ ላይ ይመጣው እና ፓኒክ ሪአክሽኖችን ልትሰይት ይችላልች አና እንግዚ ቅጃት ነው የሚያነባት ማታማታ እንደውም በቃ ለይሄ ስትለከፍ ምናምን ማታማታ እንደውም ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሩ ሲደረግበት ወይ ደም ምናልባት ስትደፈርም ለታይት ይችላልች እና ቅጃት ነው የሚያነባት ሌላኛው ፍርሃት ይጨም በጣም ትፈራለች ለምን ለምን ትፈራለች መከልክ ይሄን መከላከል ይቻላል ሌላኛው ኢንሴኩሪቲ ወይ ደም ኢምባረስመንት ለምሳሌ የሆነሽ ልጅ ምን እንደሆነ ሆነችው ይሄች ይያለ ቢጫ ልብስ አነበረ በጣም አምሮብኛል ብላ አነበረ ወጣችሁ ከዛም በኋላ ስትወጣ መንገል ላይ ምናላት ዛሬ ለበሽው ጭድ ደሞ በጣም አምሮብሻል አላት እና ልጅቷ ምናልሽ በጣም ኮንፊደንሷ በጣም ነበር የወረደውና ምናልባት ተቃራኒ ግሩፕ ሚል ይችላል የሷ ኮንፊደንስ በ በወንዶች ነው ወይም ይወሰናል ይባል ይችላል ሪያሊስቲክ ነው እዚህ ዓለማችን ላይ ማንንም ሰው መጥፎ ነገር ቢለን ይሰማናል እና በጣም ካራ ሜንታሊቲ ያላቸው ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው እንጂ አብዛኛው ህዝብ ያለም ህዝብ የሆነ ነገር መጥፎ ነገር ይባል ይሰማናል በተለይ ደግሞ አስቡት ጭድ መስለሻል እሷ አምሮብኛል ብላን በሬ ወጣችሁ ሌላኛው 
ነዛ ሲት ልጅ የፈልገችው ልብሳ ሞጣት ሞጣት ትሻለች በፈልገችው ሰዓት በፈልገችው በፈልግ በፈልገችው ቦታ በቃ ጣዋቲውን ማታዩን ለይትዩን እንደፈልገች ልብሳ ሞጣት ሞጣት ትሻለች ምክንያቱም ይሄ ሲት ይሄ ከስከውን ድጋ ከሲትም ወንድም እኩል ነው ያለባቸው ሌላኛው አንድ አንድ በጣም አሶ የሰውታ መስተ ትንሽ ልጅ አንድ ሽማግሌ በሚያክል ልጅ አስቡት ወስቤ የሆነ ትንኩሳስ ይደረግባት ነው ያለው ሚሰማ ዲያች ልጅ ገና ከልጅነቷ ስላገራ መጥፊ የሆነ ስም ቤት ነው የተሰማ መጥፎ ነገ ይሰደገሽ ነው የምትሄደው ሌላኛው ደግሞ አሁን አለባበሷን አነጋገሯን እንቅስቃሴዋን የሷን ሁሉ ነገሯን እየወሰንላት ነው ምን ሄደው እንደዚህ አትልበሺ እንደዚህ አትኝ ይያላት ያ ማለት አሻንጉሊት ይያረግናፍ ነው ያለ ነው ያ ማለት ሴቶች ራታቸውን የመግለጽ መብት አላቸው ስለዚህ ያን እንደሞ መገደባን ይችላል ምክንያቱም ሴቶች ሁለተኛ ዜጎች አይደሉም ወንዶች ይፈልጉትን ለብሰው መውጣት ስከቻሉ ድረስ ሴቶችም ያ መብት ሊኖራቸው ይገባል ምክንያቱም የኖር ነው ያለ ነው ዲሞክራሲ በዲሞክራቲክ ወርልድ ነው የኖር ነው ያለ ነው ስለዚህ ያን ማስከበር መቻል አለበት በሕግን ደሞ መከልከል መቻል አለበት ሌላኛው ደግሞ አሁን የኛው እነዚህ ሰዎች ለከፎን የሚያደርጉት ሰዎች የሚላከፉት ሰዎች ስለመለከት ኢንተንሽናቸው ማየት በጣም በቂ ነው ማለት እነዚህ ሰዎች ለሴት ልጅ ክብር ቢኖራቸው አንደኛ አይላከፉ ምክንያቱም ቀጣጋ ብሎ መናገርና መላከፍ ይለያያል መላከፍ ሲጀምር ከቃሉ ራሱ ሲጀብ ነው መላከፍ የሚለው ቃል ራሱ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አንድ በጣም ብዙ ጊዜ የምናያቸው ናቸው ሳፈር ውስጥ በድንጋይ ላይ ተቀምጠው ቁጭ ብለው የሚውሉ ናቸው እና ደግሞ ሚሰጡት አስተያየት አስተያየት ብለን እንኳን ካሰብ ነው ማለት ያን ለከፋ ሚሰጡት አስተያየት እንትን ነው ለስትፉል ነው ማለት ሰይሰኝነት በተሞላ በጣም አመልካከት ነው ሚሰጡት ምክንያቱም የገባችሁን የወጣችሁን ሰይት በሙላ ነው እዛ ድንጋይ ላይ ተቀምጠው የሚውሉት እና የሚናገሩት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው ሰዎች ሪሌሽንሺፕ እንዲፈጠር የሚያደርጋው ይሄ በፈጽም ያደርጋ አይችልም ምክንያቱም ሪሌሽንሺፕ እንዲፈጠር ሰዎች መግባባት አለባቸው መከበር አለብን መከባበር መቻል አለብን ነገር ግን ይሄ መከባበር ራሱ አያመጣ ምክንያቱም ምንናገረው ቃል ምንናገርበት ቦታ ምንናገርበት አኳኋን ዲስሪስፔክት ስለሚያደርግ ማለት ነው ያችን ሴት ማለት ነው ስለዚህ በጣም መከልከል መቻል አለበት ሌሎች ሌሎችን ጉዳያችንን ማሳተት ይችላልን ስለዚህ ለሴት ልጅ ክብር ያለው ሰው በአጠቃላይ ሊላ ከፋ አይችልም ወደ ለከፋም ሊናስብ አንችልም ሌላ ደግሞ ዲሞክራሲ ይያለን አሁን በዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ነው ምን ያለንበት ወይ ደግሞ ምን ከተለው ነገር ዲሞክራሲ ያለበት ሁኔታ ነው ካለን እዚች ለሴት ልጅ ማብት መከበር አለበት ምክንያቱም አንቀጽ 29 ምን ይለናል ሰው ልጅ ሐሳቡ በነጻ የመግለጽ መብት አለው ይለናል እሺ አሁንም በድጋሚ አንድ እየተሳሳተን ያለ ነው ነገር ቢኖር ለከፋ ሲባል መጀመሪያ ጭንቅላታችን ለሚመጣው ምንድነው የሆነ መንገል ላይ ቁጭ ብሎ የሚውል ሰው አንዲትን ሴት እየተሽከረከረ ሲከታተላት ነው ያሳብነ ያለ ነው ይሄ በራሱ አንድ በጣም ትልቅ ችግር ነው ግን ደግሞ ችግሩ ካለከፈው ከራሱ አይደለም አሚላከፈው ማን ነው ነው የሚለው መንገል ላይ ሆን በብዛት ምናያቸው ስራ አጥቶ ነው የሚቀመጥ አሚላከፈው ያልተማረ ወላጅ በስነ ስርዓት ያላሳደገው ነው አናዚን ሰዎች ከዛ መንገል ላይ ማንሳትና ማስተማር ምን ትክክል እንደሆነ እንዴት አንዲትን ሴት በአክብሮ ማናገር እንዳለበት ነው እንጂ ለናስተምረው የሚጋባው ህግ ወጥ ብናደርገው ምንም ያን ያህል ትልቅ ነገር እየሰራን አይደለም አንዶም በክብር የሚጣጉትን ወንዶች እንዳይጣጉ ነው ማድረግ ማድረግ የሚሆን ስለዚህ ይሄንና የምትፈልጉት አሁን በድጋሚ የምትጠይቃችሁ ሌላኛው ደግሞ ወፍራማንም ቀጭናንም ያላችሁት ደግሞ አንጻራው ይኮነውበት አይደለም እንዴ አኔ ቆንጆ ምላትና ሌላ ሰው ቆንጆ ምላት የተለያየ ነው ስለዚህ አንድ ወንድ ውበቷን አድንቆ ጣጋብሎ ቢናገራት ምንም ማለት አይደለም ግን ደግሞ አሁንም ቀደምም ያላችሁት ለብሳ የምትወጣውን መከታተል የለበትም መጨነቅ የለባትም የምትሉት እሱ የማህበረሰቡ ችግር ነው እንጂ የለከፋ ጉዳይ ብቻ አይደለም ወንዶች ስለሆነ እኛ ስለምንላክፋችሁ እኮ አይደለም ልብስ ሲጀመር ልብስን አይቶ ብቻ አይደለም ወንድ ልጅ የሚላከፍ አለባበስን አይቶ አንዲትን ሴት ስለወደዳት ነው አይደል ማለት እኔ አንድ ልብስ አሻንጉሊት ላይ ተሰቅሎ ባየው ሄጄ አሻንጉሊትን አላከፈ እንደፈለጋችሁ ለመልበስ መፍታላችሁ አው አኛም እንደፈለግን የመናገር መፍታለን በክብር እስኮ ሆነ ድረስ ያላ አክብሮት የሚፈጠሩት ነገሮች ደሞ ለመከላከል ማህበረሰብ ላይ መስራት ነው ያለብን ደሞ ባይገርማችሁ እኛም እነዚህ ነገሮች ትላላችሁ ብለን አስበን ተዘጋጅተንበት ነው የሚጣሉ ደፈራ ላይ ይደፈራሉ ይፈራሉ ለምትሉት ጉዳይ የመጀመሪያው ለነገር ላነሳላችሁን ፈልገው ነጥብ የፈረንሳይን ምሳሌ መመልከት ነው። ፈረንሳይ በ2018 ለከፋን ህገ ወጥ አድርገውታል። ህጋ ህጋ መንግስታቸው ላይ ገብተው ህገ ወጥ ነው በህግ ያስቀጣል። የገንዘብ ቅጣት ነው ያለው። ግን ደግሞ እንን መልከት በስታቲስቲካ ላይ ባለ አንድ ዳታ መሰረት 2018 ላይና 2020 ላይ ያሉትን የሚደፈሩ ሴቶች በዛት እንን መልከት በ2018 17000 17000 
1761 ሴቶች ነበሩ ከዛ በኋላ ግን በ2020 ከተከለከለ በኋላ ማለት ነው ስንት ነው የገባው 2277 ስለዚህ ለከፋን መከልከል ሳይሆን ያለብን ህገ ወጥ ማድረክ ሳይሆን ያለብን አንድ ወንድ ልጅ እንዴት ነው አክብራ አንዴትን ሴት ልጅ የምትጠጋው የሚለውን ማስተማር ነው ያለብን ከዛ ውጪ ዝም ብለን ህገ ወጥ እናደርገው ከሆነ ግን ምንም ዋጋ የለም በርግጥ ለምድ ነው መልኳን የምት ለምድ ነው በመልኳ ብቻ የመጣው ለሚለው ታዲያ በሌላ በምን መምጣት ይችላል አንድ ወንድ ልጅ አያት አያቃትም ከዚህ በፊት ስለዚህ በመልኳ ይጀምርና ፍቃደኛ ሆነች ማንነቷን ለማወቅ ነው እንጂ መልክሽ ነው ይቻለው ወድጄ ሻለው ወዲያው በመልክሽ ብቻ አግብኝ አይደለም ለዛ ለዛ ፎቶ ማግባት ይቻለ ማንንም ይከለክል ይለም ግን ደሞ መጀመሪያ ላይ የምታዩው የሰውን ልጅ መልኩን ነው ስለዚህ መልኳን ኮምፕሊመንት በማድረግ ትጀምራለሽ ከዛ በኋላ ፍቃደኛ ከሆነች ፍቃደኛ መሆኗን ታሳያለች ከዛ በኋላ ወደ ንግግር ተገበያለሽ አለ በለዚያ ምን ዋጋ አለው ተፈራርተን እኮ ጠግ ጠግ ይዞ ቁጭ እንደማለት ነው እድሜ ልካችን ክብር ነው እንጂ ዋናው የለከፈው ጉዳይ አይደለም ለቃሉ በራሱ አመንሰጠውን ትርጉም መመልከት ይቻላል ምን ያህል መጥፎ አይነት ማህበረሰቡ የቀረጸብን ምን አይነት መጥፎ አስተሳሰብ እንደሆነ አንድ ወንድ ልጅ ሴትን ሲቀርብ ገና ሊለክፋት ነው የሚባል ከሆነ ምን ማለት ነው መደረግ ያለበት አንድ ወንድ ልጅ ሴትን ከክብሯን ሲያወርድ ያኔ ያን ወንድ ልጅ መናገር እንጂ በክብር እስከ ተጠጋት ድረስ በምንም ታመር ህገ ወጥ ሊሆን አይተገባም ጣይ አመሰግን እሺ የአሁን ደሞ የጋራ የሆነ 6 ደቂቃ አላችሁ ስለዚህ ጥያቄዎች መጠየቅ መልስ መመለስ የምችል እንጀምርኛ እንጀምር ይቻላል አሁን እሺ አንደኛው እየጠፋን ነው ብላችሁ ለተናገረው ተቀራኝ ግሩፕ ቡድን ላይ ያለው ነገር ከባለፈው ሳምንት ወይ ከሁለተ ሳምንት በፊት ሲኤንኤን 8 ቢሊዮን እየደረሰ እንደደረሰን መግለጫ አወጣል የጣፋን ሳይሆን እየጨመረን ያለ ነው እንደውም ማሁን አሁን የፖፕዩሌሽን ኢንክሪዝን ለመቀነስ ተብሎ የመድኃኒቶች ምናም በደም እየወጡ ነው ያሉት እንጂ የሰው ልጅ የዘሉ ልጅ ይጣፋረል እየጨመረን ያለው እንደውም አሁን አስጊው ነው ተያያ ያለ ነው ያለማችን ዓለማችን እርዝ የሚያዝም ትችላ 12 ቢሊዮን ህዝብ ብቻ ነው አሁን ይሄ እየጨመረ 8 ቢሊዮን ከዛ በኋላ የት እንደምንደርስ አይታወቅ ስካርሲ እንደውም ስካርሲቲ ኦፍ ሪሶርስ ስለላለ ምን እንደርክ ተብሎ ይታየኛል ያለው ሁለተኛ ለራሳችን ተቃራኒ ግሩፕም ብለን የሚያማምሩት የሚዋቡት ለወንዶች ነው ነው እኛ ለራሳችን ብለን ነው ምንዋበው እናንተ ያላችሁት እኛ ምንናም ነው ያላችሁት እኛ ምንናም ነው ደግሞ ለራሳችን ብለን ነው ምንዋበው ይላኛው ደግሞ ሴት በመልቀባት ከወደዳት ሁሉንም ሴት በወሲባ የሆነ አይን ሁሉንም ሴት ከሆነ ከፈሩን እየመጠጣ ሁሉንም ሴት እያንዳንዱ ያለፈችዋል ሌላኛው ደግሞ ይሄ ውበት ከሁሉም ላይክ በ በ ላይክ ቤንቱ ነው በሰውየው ነው የሚወሰነው ሁሉንም አንድ ወንድ ሁሉንም ሴት የሚለክፈው ቀጭምቱ ወፍራምቱን በቃ ለሁሉም የሆነ አንድ የሆነ የሚናገራት ነገር አለ በቃ የሆነ አሁን አመን ነው የሆነው ኖርም ላይ ሰረጋል ለኛው ደግሞ ለህግ ላይ بنአረጋው ጥቅም የለውም እናም ለተባለው ነገር መቻየኑ ሲጀምር ህግ ላይ ተደርጎ የያየ ውጤቱን ሲጀምርኩ አላየ ነው ያላየ ነው ነገር ነው መናገር አንችልም ሌላኛው ደግሞ ማለት ነው ቀደምት ምን ተነስተዋል እንደፈለገን የመናገር መብታላችሁ እንደፈለገን የምናገር መብታለን የሚል ነገር ተነስተዋል የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 29 ምን ይለናል ሐሳባችንን በነጸነት መግለጽ እንችላለን ነገር ግን ስኬት ስኬት ድረስ ይገደባል የሚለው በደም አተኩረ ማየት አለብን ያንድን ሰው እና ስካልነካን ድረስ በግልጽ የመናገር መብታለ እዚህ ጋር ሴቷ ማንነት እየተነካ ነው የሴቷ ክብር እየተነካ ነው ስለዚህ በደም ከህገ መንግስቱ ውጪ እየሆነ ነው ህግ እየጣስን ያለ ነው ስለዚህ ቀድም የተናገረው ነገር ከህገ መንግስቱ ጋር ሙሉ በሙሉ ይጣረስ እሺ በመጀመሪያ አንድ አንድ ምላሾችን በመስጠት እንጀምር ያውኛ በመረጃ ተደግፈን ብናወራ ደስ ይለናል እንደዚህ የሶል ልጅ ቁጥር እየበዛ ነው ምናም አብዛኛው ሰው እንደዛ ነው የሚለው ግን በመረጃ መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ምንድነው 1950 ላይ አንድ ሴት በአይን አቨሬጅ አምስት ልጆች ተወልድ ነበር ይሄ አቨሬጅ በ70% እየቀነሰ አሁን በ2030 ኦልሞስት አንድ ልጅ ነው የምትወልደው ማለት ነው ስለዚህ የዓለም የህزب ቁጥር አሁን 8 ቢሊዮን ነው ወደ 9.3 ቢሊዮን ይደርስና ከዛ ይቀነሳል እየቀነሰ ይሄዳል የሚል መላመቶች ነው አብዛኛው ሳይንቲስቶች ሪሰርች አድርገው እየሰጡ ያሉት ማለት ነው ይሄ አስደንጋጭ ነው ምክንያቱም ሁሉም ሰው አንድ ወይም አንድ ካንድ በታች ልጅ ይወለደ ወይም ጭራሽ ይያልወለደ ከሆነ ትውልዳችን ይጠፋል ማለት ነው ይሄ ከዚህ ጀነሬሽን በኋላ የሚቀበለው ትውልድ አሳሳቢ ይሆናል ነው ስለዚህ ይሄ ወሳይ ነገር ነው እንደ ጀነሬሽን ወይም እንደ ስፒሺስ መከተል አለብን ብለን እናምናለን ሁለተኛ ደግሞ ማስቀመጥ መፈልገው ጀነራላይዝ ማድረግ የለብንም ነው አሁን ያው እኛ ቀድመን አይምሮአችን ስለተሞላ ነው እንጂ ሁሉም ሰው እንደዚህ ነው የሚላከፈው ወይም ቁጭ ብሎ ማሬት ላይ ቁጭ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብሎ ምቾት ለመንሳት ነው ምናም ይሄ ጀነራላይዝ ያደርግ ነው ነው እኔ 
ከዚህ በፊት ስክራከር ማስቀመጠው ነጥብ ምንድነው ጀነራላይዝ አናርግ ነው ትንሽ ፐርሰንት የሆነ ወይ 30 ወይ 20 ፐርሰንት የሚያረጉትን ይዘን በአጠቃላይ ሁሉም ለከፎች እንደዚህ ነው ማድረግ ማለት ያለባች እየሆኑ ያሉት እንደዚህ ነው ማለት አንችልም ለምሳሌ አንድ ሆቴል ውስጥ ቁጭ ብሎ ወንድ ልጅ የሆነ ስቴት ናይቶ አፕሮች አድርጎ ቢያወራት ይሄ አሁን ለከፋ ነው ተብሎ ይወራ ግን ድንጋይ ላይ ተብሎ ያለው ብዙ ሰው በብዛት ያወራል አብዛኞቹ ዳር የተፈጠረው እንደዚህ ነው ወንዱ አፕሮች ያረጋል ሴቷ ትቀበላለች ይከተላል ነገሮቹ ማለት ነው ስለዚህ ጀነራላይዝ አናርግ ባይሆን መሬት ላይ ቁጭ ብለው ሪስፔክት በሌ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው ይቅርታ ሪስፔክት በሌለው መንገድ የሚላከፉትን ሰዎች እንዴት እንቀነስ የሚለውን ሐሳብ እንድንወራበት እንችላለን ስለ ህግ ያወራ ነው ደገር ደሞ ምንድነው አንድ ሰው ስለ ተሳደበ ብቻ አይታሰርም በኢትዮጵያም ህግ ማለት ነው አባቀርብ ጊዜ ነው እንደውም የጥላቻ ንግግሮች ምናምን አዋጅ ተብሎ በፓርላመንት ሲዘርቅ የዛሬ 2012 አካባቢ ሁላችንም እናስተውሳለን የጥላቻ ንግግር የሚያስቀጣም የሆነው አንድን ማህበረሰብ ታርጌት አርጎ ለዩነስ በሚፈጠር ሰውን በሚያጋድል መልኩ ከሆነ ነው እንጂ እስከ የሆነ ድረስ የሰው ልጅ ቢሳደብ እንኳን አሁን ይሳደብ አለ ለከፋ ማለት ስድብ አይደለም ቢሳደብ እንኳን አይታሰር በሊብራል ዲሞክራሲ ህግ መሰረት ማለት ነው እና ለእናንተ ለጠይቀ የምፈልገው ጥያቄ ደግሞ እሺ ለከፋ ይቀርካላችሁ ወደፊት ሰው ልጅ እንዴት ነው ተግባፍቶ ተጋፍቶ ይኖራል ብላችሁ የምታምኑት የሚለውን ማለት ነው መጀመሪያ መመለስ ምፈልገው ነገር ይስ አንተ ያርጊው ከድሮጭ ብዙ ነብ አንሴት አምስት ልጅ ነበር የምትወልደው አሁን ግን አንድ ላይ ትንሽ ነው የምትወልደው እስ ጅብ እኛ ያደረግ ነው እኮ እጅ ጨመረ ስለሆነ አስጊስ ለሆነ መቀነስ አለበት የህዝቡ አስጊው የታየን ያለው አለማችሁ ይላ ነገር ነው እየደቻለችሁ ስካይስቲ ኦፍ ሪሶርስ ያጋጠመን ያለው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ እይ 8 ቢሊዮን ምናም እኔ ከሴኢን ይን ያገኘውት በመረጃ ተደግፈን ያወራውት ሌላኛው ነገር ደግሞ ይሄ 20% ነው የተባለው መረጃ መረጃ ኬስ ነው አሁን እየተፈጠረው ይሄ 20% ይባዩ ነገር ሌላኛው ደግሞ መሳለ ቢ አንድ ሺህ ብርቅጣት አለው ከተንሽ ይዋ ስድብ ይሄ ሲቪክስ አስተማሪያችን ያስተማረን የሲቪክስ መምህራችን ነው አንድ ሺህ ብር ያስቀጣል እሱም በአዋጅ ይዞልን ያመጣው የካም የካ ከፍለ ከተማ ያወጣው ህግ ነው አንድ ሺህ ብር ያስቀጣል መሰለብ ትንሽ ይዋ ስድብ ማለት ነው ግን ሰው ስለሚደክሞ ሄዶ ፍሪ ቤት ለፍሪ ቤት መከራከር አይፈልግም እንጂ አንድ ሺህ ብርቅጣት አለው ሌላው ደግሞ ማለት ነው ለከፋ ማለት እንዴት በጥሩ መንኩ እናስተባው እንደቻለን አልገባኝም እኔ ምክንያቱም ለለከ ፈራሱ ምን እንጠቀማቸው ቃላቶች ዲስሪስፔክት የሚያደርጉ ናቸው ለምሳሌ ፍስ ተብሎ ዝጥራ ይችላልች ድመት አይደለች ሰውናት እንደተቶ ለመጠራት የለበት እኔ ዲስሪስፔክት ያደርጋል ሌላ አሁን ለምሳሌ እኔ መንገድ ላይ ይሄድኩ ሰላሜን የሚነሳኝ ነገር አልፈልግም በማላቀው ሰው በማላቀው ቦታ በማለት በቃ ራሴን ጠብቄ ምን ይፈልጋል ነገር ነገር ግን ያ የተከበረልኝ አይደለም ያ ደግሞ መብቴ ነው አሲን አስከብረይ ቀጠው ቀጠው ይሄድ ማለት ነው ለላ ደግሞ እንት እንጣፋለ ምናም ለተባለው ነገር ላይ ማለት ነው ማለት ካል ተለካከፉ እንዴት ይኖራሉ ነው አይደለ ጌተነሱ ሐሳብ አሁን ለምሳሌ እኔ እናት እናባጀ ተለካከፉ አይደለም እየተጋቡት ስለዚህ ይቀጥላል መቀጠል አይቀርም ነገር ግን ለከፋ ዲስሪስፔክት ማድረግ ነው ይሄን ሙሉ በሙሉ ማመን መቻል አለበት እና ደግሞ ልጅ ለሞለር ታብሎ ደግሞ እንዴት እንዴት ቤተሰብ ማለት እሺ አሳባችሁን እንግዲህ ምታጠቃልሉ በደቂቃ ነው ይቀርው እያንዳንዱ አራት አራት ደቂቃ ይኖራቸዋል ማለት በቡድን ማለት ነው ስለዚህ አሳባችሁን ማጠቃለል ይችላልላችሁ ለከፋ ሚለውን አሁንም እንግዲህ እንደምታዩት ቃሉ ገና ሲነሳ እንግላታችን እንደሚመጣው ያልተማሩ ሰዎች በስነ ምግባር ያልተነጹ ልጆች ወላጅ እንደዚህ አይደረግ የሚያሏቸው ያልተ ብሎ ያላሳደጋቸው ልጆች እነዚህ ሰዎች በሚፈጽማቸው ተጉ መግኝ ተግባራት ነው ያሳብነው ያለ ነው ግን ደሞ ታዲያ ለከፋ ኮ ሲባል ሲጀመር ቃሉን በራሱ የሰጠ ከሰጠ ነው ቃል ሲጀመር ማህበረሰቡ ምን ያህል ክፉ የሆነ አስተያየት እንዳለው ነው ምን ነው ታዲያ ጣልፎ ወይም ደሞ ወላጃ ገናይንቶት ነው መጋባት ያለበት ያንዳንዱ ሰው ስሙ የድሮ ኮ ነው አሁን ኮ አንድ ወንድ ልጅ አንዲትን ሴት ልጅ ይቀርባታል ያናገራታል ፍቃደኛ ከሆነች ሁለቱም ከተስማሙ ይጋባሉ ግን ደሞ ለከፋን ህግ ወጥ በመናደርግበት ጊዜ በቃ ማንኛው ሞን ዴትኛውንም ሴት አይቀርባትም ማለት ነው። አኔ 100 ወር ግጠኛ ሆኜ ነግርሻለሁ ጣጋብዬ አምሮብሻል ብለሽ የሚዳብረሽና ልታስ ይጅኝ ለፖሊስ ልጠቆም ይብኝ የምትችልበት ቻንስ ካለ በምንም ታምር አልጠጋሽ። ሳላጋባ እድሜ ልከኝ ብኖር ሸለኛል ስሜ ጠፍቶ በሄድኩበት ሁሉ ሳው ከሚሰቀብኝ። ስለዚህ ይሄንን ከሆነ ምትፈልጉት አድርጉት። ብዛታችንም ደሞ የቀነሰ ነው ያልነውኩ አሁን ትንሽ ነን ያልነ አይደለም። ግን ደሞ ሬቱን ተመልከቱት ስንት ሰው ነው በፊት በእኛ አድሜ የሚጋባው አሁን ስንት ሰው ነው የሚያገባው በ30 አመት አብዛኛው ወንድ አያጋባው ስለዚህ ማድረግ ያለብን ዝም ብለን በስተናል ሳይሆን አንሰናልም ሳይሆን ኦቨር ኮምፐንሴት ሳናደር በልኩ መቆጣጠር ነው 
በዛታችን ለካፋን ህግ ወጥ በመናረግበት ጊዜ ደግሞ ወንድ ሴትን ይፈራል ለበለጣ ሴቶች ላይ ያለው ኃይል በጣም ከፍተኛ ይሆንና በውሸትም የሞንጀል በዛቱ ይጨምራል ምንድነው መናረግው እስቲ አሁን ወንዶች ለተኛ ዜጋ ሆኑ ይያላችሁ ነው ማለት ነው ሌላ ምንም አይደለም ይሄ ስለዚህ እንከባበር ነው ኮኛ ያያለን ያለ ነው ለካፋ ከብረ ከብረን የሚያንቋሽሽ ነገር መሆን የለበት በስነ ስርዓት አንዱ በየመንገዱ ኮም ይቀመጡትን ስርዓቶች በቴሌላቸውን ኮምለሶችን ካሰወገድን በስነ ስርዓት ከተንከባከብናቸው ኦርፋኒጆችን ካቋቋምን በርግጠኝነት ነግርሻለሁ አሚላክፍሽን እንዶ ደስብሎሽ ስቃሽ ነው የምታልፍ ቢላክፍሽ የማሚላክፍሽ ጣጋብሎ አምሮብሻል ሊልሻል ካልፈለክ ይዝምቱ ያለሽ ትቶሽ ሄደ ፈቃደኛ ኮንሽ አንቺ መልሰሽ አመሰግናለሁ ያለሽ ትተዋወቅ ያለሽ አማላቀውን ሰው ያልሽው እንደሞ ታዲያ ስንቱን ሰው ነው የምታቂው ሳታቂው ስትወለዲ ጀምሮ ከመታቂው ሰው ጋር ነምትጋብ እንግዲህ ማታቂውን ሰው ግዴታ ነው አመሰግናለሁ ለማጠቃለል ያክል መጀመሪያ ያው የጠየቀ ነው ጥያቄ አልተመለሰልንም እሺ ለከፋ ይቀርካላችሁ እንዴት ነው ወደፊት እናንተ ልታገቡ ያሰባችሁት ወይስ ትልዱ እንዴት ሊጋባ ነው የምታስቡት እንደ ድሮ ወይም ናሁ መምጠቅሶታል በተለፋ ወይም በቤተሰብ ጋብቻ ሊኖር አይችልም ነው እና ለማጠቃለል ያክል ደግሞ ያው እኔ ጀነራላይዝ ማድረግ አንችልም ብያለሁ ስለዚህ ጥሩን ለከፋ አብዝተን መጥፎን ምድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው ምቾት የሚነሳ አይነት ለከፋ የሚያመጡን ሰዎች እንዴት ነው መቀነስ የምንችለው ለሚለው መፍት የሚሆነው ላይፍ ስታንዳርድ ወይም የኑሮ ደረጃቸው መጨመር ነው የኑሮ ደረጃ መጨመር ማለት ስራአት ቁጥር መቀነስ ያለ ቤተሰብ ያለ እናት አባት የሚያድርጉት ወለ ልጆች ቁጥር በመቀነስ ጥሩ ደረጃ ያላቸው የተማረ ትውልድን ፈጥራለን ያ ትውልድ ደግሞ አፕሮች ሲያረክ ክብር ለሴት ልጅ ክብር በሚያሳይ መልኩ አፕሮች አርጎ ትውልድ እንዲቀጥል ያደርጋሉ አመስግናለሁ እሺ አሁን ለማጠቃለል ያክል ከውመን ውመን አክሽን ፖድካስት ላይ ያገኘነው ነገር ንገራችሁ እዚ ፖድካስት ላይ የምትሰራ አንዲት ሴት ለሶሻል ኤክስፐርመንት ተብሎ ኒውዮርክ ሲቲ ላይ እንድትጓዝ ተደረገ ለ13 ሰዓት ነው የተጓዘችው ከዛ በጣም ለሚገርማችሁ 108 ጊዜ የተለከፈችው አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ አይደለም ለ10 ሰዓታት በቀን ውስጥ 108 ጊዜ እየተለከፈችው ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያሳየን አሁን እኮ ያየን ያለ ነው አንድ ጊዜ መለከፈው አለ ከ108 አይነት 108 አይነት ኮምፕሊመንት ነው የምትሰማው 108 አይነት ኮምፕሊመንት ማለት ነው ኢት ሲስ ደግሞ ላንድ ቀን ብቻ ነው ያየ ነው እድሜ ዘመኑን አንስቲን መልከተው ምን ያህል ነው ሳይኮሎጂካል ኢምፓክት የሚኖረው ምን ያህል ነው ስሜቷን የሚጎዳው ስለዚህ ይሄ ነገር መከልከልና መቆም መቻል አለበት ለምሳሌ አሁን እኔ ተጠይቀው ያለው አይደለ እንዴት ነው ታገቡ ያስተባቸውታል አለ እንዴት አለ ለከፍ ነው ማግባት የሚፈልገው ምክንያቱም እኔ ለከፍ አገባለሁ ብሎ ካሰበት ተሳስቷል ማቆም መቻል አለበት ምክንያቱም እኔ በስርዓት ካላናገረኝ ካላከበረኝ እንዴት ነው ወደ በኋላ ላይ አብሮ ሊቀጥል ይችላል ብዬ ማስበው መከበር አለብኝ መጀመሪያ መጀመሪያ እኔ እኔ ጋር ያለው አፕሮች መስተካከል መቻል አለበት እና ደግሞ ለልጅ ብሎ ማግባት በጣም ይሄ በጣም ተሰተት ነው ከዛ ልጆች የሚፈጠሩት ልጆች ያሏቸው ቤተሰቦች ምን አይነት ናቸው የተለካከፉ ዝም ብለው የተጋቡናቸው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ትክክለ አይሆንም ልጆች ልጆች መወለድ ያለባቸው እንደው ስርዓት ካላቸው ቤተሰቦች በስርዓት ተገናኝተው በስርዓት ተዋደው በስርዓት ሁሉንም ነገር ካከናውኑ ቤተሰቦች ነው ልጆች መፈጠር ያለባቸው ስለዚህ ለልጆች ተብሎ ያ መደረገ መቻል የለበት አሁን በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በኢትዮጵያ መሰረት ማለት ነው በስራ ቦታ ላይ ይሄ ሴክሹዋል አራስመንት እንዲቀጥ ተደርጎ ተደርጓል ማለት በሕግ ተደንግጓል በስራ ቦታ ላይ ነገር ግን ይሄኛ ያልን ያለ ነው አጠቃላይም ከስራ ቦታ ውጪ ይሄ ነገር መከልከል መቻል አለበት ምክንያቱም እኛ እየጎዳን ነው ስሜታችን ይበቃ ስሜታችን እንዲዝባረቅ ይደረገ ነው ስለዚህ የኛ መብት መከበር አለበት በዲሞክራቲክ ስራት እየተከተልን ነው ይያልን ከሆነ ግዴ ታማስከበር መቻል አለበት መብታችን ሊከበር ይገባል ሲቀጥል ደሞ እኛ እንከባበር ያለው እንጂ ወንዶች አይደለም ወንዶች አይደለም እንከባበሩ ማለት ምን ይችላል ምክንያቱም እኛ ነው እየተለከፈን ያለ ነው ሌላኛው ደሞ ለሷ ጓደኛ ያለች ላይ ለመጨመር ለተረገን ጋብቻ እንመስት ፍቀር ይባል ነገር አለ ፍቃድ መንገላ ሄዶ ላዋራሹ ይብ ብሎ ከፈቀ በቃ ፍቀሩን ቆጠየቀ ይሄ በፍቃድ ከሆነ ጋብቻ መመስረት ይችላል ጓደኛ ጓደኛት መፈጠር ይችላል አሁን ፊስ ያደረግ ያለ ነው ችግር ግን ምንድነው አልፈልግም ያለችው በግድ ሆነ ጆን ይያዘ በግድ ሆነ ያዋራት ያለው ይሄ አሁን ነንሴስ ሌላኛው እንድነው አብዘኞቻችን ለከፋን ለከፋ በጥሩ ነገር ከሆነ ወይ ደግሞ ኮምፕሊመንት ከሆነ ችግር የለውም ብላችሁ ታስባላችሁ ነገር ግን mobilefuture.com ያወጣው ነገር ምንድነው እኛ ያልተረዳነው ወይም ደግሞ ህዝብ ያልተረዳው ነገር ያልተረዳው ነገር ምንድነው አንድ ሰው የማይወቃትን ሴት እንደፈለገ ጥሩ ነገር መናገር የሚችል የመናገር መብት ከተሰጠው ሌላ ጊዜ ደግሞ ሲፈልግ መጥፎ ነገር መጥፎ ነገር የመናገር መብት ተተራዋል ማለት ነው የለከፋ ጥሩ የለው ሁሉ ለከፋ መጥፎ ነው ሌላኛው ነገር የዓለም ህዝብ ሌላኛው ነገር ምንድነው በወራገራችን ስመጣ dw.com ያወጣው ላይ 
ይዘት 12ኛው ቀን 8ኛው ወር 2015 ላይ የተደረገ ኢንተርቪው ነው የዩኒቨርሲቲ ሴት ሆሳና ዩኒቨርሲቲ የምትማረው ልጆቹ በቃ ከሁለት ሰዓት በኋላ ከሁለት ሰዓት በኋላ ተቤት ናቸው ወይም ደግሞ ሁለት ሰዓት ወይ ደግሞ ግቢ ናቸው ከሁለት ሰዓት በኋላ በቃ ወይ በኮንትራክት ታክስ ይወጣሉ አይደል በዛ በቃ አይሆን ምክንያቱም ወይ መንገል ላይ ተለክፈው ልጆቹ አንኢንትረስትድ ከሆነ ይደብደዋቸዋል ይሄ ነገር ኖርማል አይሰራርጓል ይሄ ነገር መቅረት አለበት ለዛ ለዓለም ህዝብ መልክ ማስተላለፍ አለበት ጾታዊ ትንኮሳ ወይም ደግሞ የጾታ የጾታዊ ትንኮሳ ሰርቫይቫይ መሆን ውድደት አይደለም ሲቶች አይደለም መዋረድ ያለብን ያው ለካፊው ነው መዋረድ ያለበት አግሮሰሩ ያ ጥፋት ጥፊው ነው መዋረድ ያለበት ለዛ ይሄንን ነገር ህግ ማድረግ አለብን ምን እየተጠበቀን ያለ ነው ሲቶች ምን እስኪ ሆነ ድረስ ነው እየተጠበቀ ያለ ነው ይሄንን ነገር አሁን ነው ህግ ማድረግ ያለብን በተወለድንበት ሀገር ባደግንበት ያበትን የነት ነው ያበበይ በነት ነው ያበበቶቻችን ሀገር እኛ ሲቶች ፍራት ሊሰማን አይገባም ለዚህ ነገር ህግ ማድረግ አለብን እናመሰግናለን አረ መቃብርላችሁ ዋን ፕላኔት ኢንተርናሽናል ስኩል እንደዚሁም በኢፒኤስዎች እጅግ በጣም ይሄን ክረክር በየቤታችን እንድንከራከር አርጎናል እኛም እዚ ከተመልካሽ ባንድ አንድ መርሶች ያያየን ነበር ለነበረን ክረክር እጅግ አመሰግናለሁ ወደ ቦታችሁ ተዳላችሁ ዳኞች ኡጤት እስኪሰጡ ድረስ ማለት ነው መቃብርላችሁ እስኪ ከተመልካሽ ድምጽ ይሰጥ ይባል ዋን ፕላኔት እንዴት ነበሩ ኢፒዮ ፓራቶጂ የጾታዊ ጾታዊ ድጋሽ ይመስላል እሺ ተመልካቾች ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ ዳኞቹ ውጤት እስኪሰጡ አረፍ ብለን እንመልሳለን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ የሚጠበቀው በጉጉት የሚጠበቀው ስፒች ይቀርባል ስፒች የሚቀርበው ተመሳሳይ ተረስ ነው ካትኮሊንግ ይባላል በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ ለከፋ ይሄ ለከፋ ግን የሚያተኩረው ስላልለቅ ሰዎች ታዳጊዎች ላይ የሚያደርሱት በማታለል ሊሆን ይችላል አስቦበት ብትወሽ አላችሁዋል ይሄ ላይ የሚቀርብ ስፒች ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን አሁንም ቆይታችሁ ከፍሉ ባል ተመልካቾችን ተመልሰናል ስፒሽ የሚያቀርቡት ተማሪዎች ዝግጅታቸውን እስኪጨረሱ ድረስ እስቲ ከዳኞች ጋር አጭር ቆይታ እናረጋለን ሄራን ግጥም አላት ቀጥሎ ዳኞቹ የሚያቀርቡት እንደዚሁ የተመሳሳይ ግጥም አለ እንደዚሁ በስተመጨረሻ አንድ መልእክት እንደዚሁ ከዳኞቻችን የሚተላለፍ ይኖራል ማለት ነው አንድ ባንድ በተከታታይ እንሰማቸዋለን መልካም ቆይታ አይ አም አይ አም አ ስታር ኢን ዘ ስካይ to who asks why i am the earth to the grass the heartbeat to the dance i am coffee to they not dumb i am the beat drum the dancer to the song call to the incense denya on the school bus i filter right from wrong i'm the glass to the lens redemption to the song thank you and they not to uh, a hand reaching to me i didn't take it all i could see was my pain and struggles that left me vain all i could see is a mother that left her saddened with fever heated with loss and pain a hand reached out to me i couldn't take it all i heard were tears of anger grief of hunger 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 a hand came to me i pushed it away all i can feel is hatred despise of people of those who betrayed betrayed me betrayed me betrayed i betrayed we a hand waved goodbye i ran to it wait for me this time i hold you tight humanity felled us but we won't let it grow humanity wronged us but today to love we grow this time i reached out to hands this time i called out hands this time i lent my hands so do this for me hold the hands of the ones next to you and hand in hand we bring humanity to life life to our school bus and love and care to the best of us so today we thrive thank you very much
Phew. That's a, f a very uh, tough act to follow. I have zero talent whatsoever. ግን <laughs> Uh, hashtag her story, hashtag Yesratarik, resilient women, hashtag Ankarafit Bamalet, challenge in Mekalak El Chalach. Now, a soon sail la Marek Sion is Dick on Kutin, one no alam on the Nagrachuno. Lebzu Zamenat, Yesituchin uh, Sakoka, Sikai, Chinkat, Chigir, Sinara, uh, society used, but I'm ticket so watch natural, Minkasakasut. Nagargan, Masu for Bretza. ሴቶች ላይ የሚደርሳውን ጥቃት ይቃወማል ብለን እናምናለን እዚህ ላይፍ ውስጥ ያለን ሰዎች ነገር ግን opportunities የሉ ቢኖሩም ብዙ ሰዎች አያቆ ስለዚህ ብዙዎች የተበሳጨን የተቃጠልን መናገር የፈለገን ዝም ያለን ብዙ ሰዎች አለ ስለዚህ በየቤታቸው ናቸው የምትከታተሉ ሰዎች እዚህ የተገኛችሁ ልጆች እናቶች አባቶች ወንድሞች ሁላችሁም ይሄንን 16 ቀን ተጠቅማችሁ ድምጻችሁን እንድታሰሙልን ባሲት ጥቃት ለተጠቁት ለተደፈሩት ለተገደሉት ለሚለከፉት ወደፊትም እንደዚህ አይነት ችግር ለሚደርስባቸው ሰዎች ድምጽ እንድትሆኑ እንድትሆኑን ጥሪ ለማቅረብ ነው እዚ የተገኘው በሚቀጥለው ግጥም ማዘጋጃለሁ ቴንክ ዩ ደዛ ከበድሽ ማለት ነው ምን አልዋት መጀመሪያ ራሴን ሳስተዋውቅ አንድ ያልተቀስኳት ነገር አገራችን ላይ ብዙም ያልተለመደ ስላም ፖዬትሪ አንድ አንዶች ፖዬትሪ ስላም ይሉታል በዛ ዘርፍ ብዙን ከፍ እናደርጋለንና የኢትዮጵያ ስላም ፖዬትሪን ሻምፒዮንሺፕ የማሸነፍ ምድል ነበርኝ ኢትዮጵያን ወክዬ በአፍሪካ በአፍሪካ ካፕ ኦፍ ስላም ፖዬትሪ የመወዳደር እድልም ነበርኝና እንዳልኳችሁ እዚ ስላልዳበረ ትንሽ እንድታገኙት የስላም ፐርፎርመንስ እና ያዘጋጀውላችሁ ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ዝግጅቶች ላይ እንደነዚህ አይነት ሐሳቦችን ይዘው እንደ ስኩል ባስ እንደ አባይ ቲቪ አይነት አካላት ጥሪ ሲያደርጉላችሁ መቅረት ከባድ ነው። ሶ አልቀርም እመጣለሁ ብያለሁኝ የግጥሜ ራስ ነው። አልቀርም መጣለው ከልቤ ምርጡንም ማንግቼ አልቀርም መጣለው እኔን ከኔ ነጻው ጥቼ አልቀርም መጣለው እኩይ እኔን ሰዋለው ለፍቅር ቀን እነቃለው ግን አልቀርም መጣለው ከመሄድበት ሄጄም ቢሆን ከቀረውበት ቀርቼ አልቀርም መጣለው እኔን ከኔ ነጻው ጥቼ ፍቅር ብቻ አንቺ አንተ ኩለ ነገሮች ፍቅር የቃል ጠፈር እኮን ያንቺም ብዬ መምጫ አይቼ ልቀር ራይ ሆንም መጣለው ጥሪዋ ያቆምም መንገድን የሰራው አንቺም በማለት ነው እኔም የተሰራው አጣልቅሺ ከኔ ጥዬ በመጥለው እኔ ማለት እኔ ለማለት ያለው አክሊ ለጽጊያ ሰፍቼ አሻራዎቼን መጽውቼ ያስገረበብኩ ትንትቼ ራል ቀርም መጣለው እኔን ከኔ ነጻው ጥቼ ፋክሩሊን በእናታች በድጋሚ እንግዲ አሁንም አክርታችሁኝ እንደውነት እነ መናገረው በስኩል ባስ ታለንት 3 ስሙ እንደዚህም በአባይ ቲቪ ስም እጅ ጋር ማሰገናለሁ እነዚህ የተከበሩ ዳኞች ጥሪያችንን አክብረው አሁንም እመጣለሁ ብሎ ስለመጡ ድጋሚ ወቀርባችሁ በስኩል ባስ ታለንት 3 እንግዲ አላለቀም አሁንም በጉጉት ምን ተጠብቀው ነው ስፒች በእንግሊዘኛ ነው እሺ ቀጥሎ እናቀርባለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ቆይታችሁንም አሁንም ከስኩል ባስ ታለንት 3 ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰናል ቀጥለን እናቀርባቸው ስፒች አቅራቢዎች አሉ እነሱን ወደ መድረክ እናቀርባቸውና እንተዋውቃቸው ቀጥሎ የሚያቀርቡበትን የስፒች ራስ ከነሱን ሰማለ ማለት ነው መቀርገን ስፒች የሚያቀርቡትን ተማሪዎች ወደ መድረክ
شيء ما لكاش تشاتن ك اني وقت كان ما راي مريت راسن كما قلت جمرنا اني ما راي مريت ما مشيت بالالو كمتاوت كيتو بارنتس تمرت بيت نو اني دمو تيون برهانو بالالو يبيت سبا كارامي 12 تاكل تماري ني اني يوسف يسمي فينيت ملاو كي بالالو يمتاوت كبيت سبا كارامي نو 12 تاكل تماري ني اني دمرا كي بالان كي بيت يمتاو 11 تاكل تماري ني my name is varo tichramo i'm from andinet and i'm in 10th grade ይቀላል <laughs> እሺ እኔ ደሞ ብዙ ነገር ተመረያለሁ ከነዛ መካከል አንደኛው ማርያማዊት እንዳለችው ያስፈራል ማለት ምናቀው ሶፊት ሲሆንና ማናቀው ሶፊት ሲሆን በጣም ይለያያልና የማናቀው ሶፊት ሆነን እንኳን በቃ እንድንናገር ሐሳባችን በነጻነት እንድንገጥ ምንችልበት መድረክ እንዳለ ተረድቻለሁና ማለት በቃ ራሳችን እስከ ተዘጋጀን ድረስ በራሳችን እስከ ተማመንን ድረስ በቃ ማንኛውም ነገር ሐሳባችንን በነጻነት መግለጽ እንደምንችል ስኩል ባክስ አስተምሮኛል እና ይሄንን ነው የውሰድ ከተሞክሩ ነገር ተማረከው እስቲ ተማሩት ይጅምር how did you get the school bus talent show can you give us the way you thought um, yeah, i've only been here for a short while but um, the time that i've been here has been very nice Uh, I've been f- afraid of everything cuz I don't really speak. I hate speaking actually. But I do anyways cuz I've been told I'm good at it. Um and I don't know. I just like my time here. So, yeah. well, what kind of response did you get after your first speech? I've gotten a lot of people at school ask me if I was the one from like the YouTube video. It's kind of weird because like I I don't like that type of attention, but it's nice. It's very nice. <laughs> እኔ ከዚህ ሾለ ያገኘሁት ነገር አኔ ያ ዲፈረንት እንዲኖርኛ ምንም ቢል ደሞ ላይክ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ስፒች ስለዚህ ሳቀር በጣም እንተባተብሰው ነኝ እንተባተባለሁ ሐሳብ እንደረሳለሁ ስፒች ለሸመድድ ከመወከርኩ አይሳካልኝም ተዛ በቃ ማለት ምፈልገው ነገር ቢዬ ለመውረድና በኋላ ምንም ሰው ምንም ቢለኝ ኬድ እንዳላረክ ዲፈረንት ሰጥቶኛል ሌላ ደሞ ከድፈቱ ሌላ በቃ ፋን እንዳረክ ከሰዋኛ ዚህ በጣም ብዙ ሰዋኛ እንቻላለሁ ደስ የሚሉ ሰዎችና like but i'm seriously in that also like customer yeah yeah after after i uh, my first encounter in this show i've really used it in many ways despite being in this uh, studio and just presenting my opinion and just showing my point of view i have been really proud to really convey my feeling not only to the people in the studio but a lot of people watching from home and it's helped me to level up my confidence and just level up my game in a whole in the whole and i really appreciate that school bus program for this was madrak ngidi ye free madrak no ngizenya moro minya mamarinya ይቻላል አንደርስታንዲንግ በየቤቱ ነው እንጂ ታዳጊዎች ይሄን ቋንቋ አልቻላችሁ ብለን አንመልስም ምክንያቱም ይሄ የተማሩሽ መድረክ ነው ባለፉ ያወራችሁ ነገር አለ አጭራጭ ነገር ነው ፈልግ ምክንያቱም ከ5 አመት በኋላ እዚህ መድረክ ላይ ሰመጡ ፕሮፌሽናልችን አግኝታችሁን ብትመለሱ ለምን ፈልግ ነው በተወሰነ አቋለው ለተመልካቾችን እስቲ ከመአርነ እኔ ሳድግ ላይክ ሎ ማጥራት በጣም ፈልጋለሁ ይሄንን ደሞ ማድረግ ምፈልገው በተለያዩ ባሴቶቻችን ላይ የሚደርሰው በደል ያየው ነው እና እሱ ላይክ ለነሱ ላይክ ድምጾኝ መቆም ፈልጋለሁ ላይክ ፍላጎቱ አለኝ በደንብ ላይክ ስለዚህ ሎ ማጠና ይመስለኛል አኔ ደሞ የስነልቦና ባለሙያ መሆን ፈልጋለሁ ይሄ የሆነበት ምክንያት በተለያዩ ምክንያቶች የተጎዱ ሰዎች አሉ የተጎዱ ሴቶች አሉ ወንድሞችም አሉ እና በዛ ምክንያት እነዛን ሰዎች በቃ መጠገን አይቻልም ግን ከነበሩበት ስቃይ ወይም ከነበሩበት አምሮዊ ቁስር አንድ ስቴፕ ወደፊት ወይም ደግሞ አንድ ርምጃ ወደፊት እንዲራመዱ መርዳት ፈልጋለሁ 
እኔም እንዲሁ በባለፈው ምን ነው እንደምታልፍ ተናገር የነበረ ማለት እኔ አሁን ባለው ሁኔታ ወደፊትም መሆን ከነ ፌደራል ጀምሮ ካልጅነት እንጀምሮ ቮይስ ላይ ላቾ ሰዎች ድምጽ መሆን መፈልግ ሰው ነበርኩና ጆርናሊዝም ኦር ላይክ የሚዲያ ሰው መሆን መፈልጋው እና አይ ዋንት ቱ ቢ ዘ ቮይስ ፎር ዶስ ኦፍ ዘ ፒፕል ዘት ዶንት ሪሊ ሃቭ ቢን ሄርድ ኢን ዘ ፓስት እኔ መሆን መፈልጋው I want to be an opportunity giver because ahon izi hulachinum uch ager ne idallen hinen serallen birin agenyallen tinet opportunity infelgallen na su opportunity it's not created because beka like bizu sewoch mesrat yechalu they wait for somebody to give them that opportunity na people say it's wrong na beka yerasachun opportunity tsaru ibaral for those who can't i want to be a business person that can give an opportunity to other people I haven't given a lot of thought to what I want to be because I'm only 15 years old. But uh, I either want to study law um, or like be a psychologist, study why people do what they do, why people commit crime. Like just anything in that area is very interesting to me. So, yeah. <laughs> አሜሪካን እየመጣችሁ በዚህ አመት ነው አንድነት ስኩል ትምርቷን መከተለው ጀግና እናት አላት የሷን ፍላጎት በማክበር ብቻ ብዙ ሺህ ዶላሮች የምታገኝበት ስራ ወን ጥላ በቃል ለማስቀመጥ 45 ሺህ ዶላር በወር ገቢ ጥለው በአመስና ሰራው ከ600 እስከ 700 ሺህ ዶላር በአንድ ልጃቸው ፍላጎት አገሪ ማወቅ ፈልጋለሁ አገሩ ላይ የነበረውን ጉልዩ ደሞ መገፋት ያገሪ ባቲስትሪ አጥንቺ እጂ በፋለን ፈልጋለሁ ብላ አምና እነሱን ኮንቪንስ አርጋ ወዲህ ዝምታለሽ ለናትና ለወላጆቿ ይሞክራል እና ተጋራ ግዜ ያበቃኝም በመጀመሪያ እንግዲህ ፌኔት ስፔሻል ተቀርባለች እናንተም በየተራ ወጥራችሁን ታቆታላችሁ ተመቼ ሰማርመጣ ታቀርባላችሁ ማለት ነው መልካም ሁኔታ ከኔ I want everyone's attention to be on me Good morning and welcome everyone and everyone watching from home and from the studio. For those of you who don't know me, my name is Fenit Melaku, and I'm a 12th grader in Beit Sabah Academy. And today I'm going to embark you on a topic most of us face on a daily basis. Most of us are forced to see this on a daily basis. And when I say most of us, I may refer to us, women. But before I start, I am not saying that men don't face this. But for this uh, for the sake of women i am going to be i am going to be telling you about the effects on women so before i start i am going to start by telling you a, a story about how i got my first cat calling experience i remember i was walking out of home i was just walking towards my school bus as i heard some random guy scream at, scream something that i couldn't quite remember to me i did i didn't hear what he said i didn't give him my attention it was without my consent but the next thing i heard was my neighbor screaming at him shut up you imbecile she's just 12 that was my first encounter of catcalling what i didn't know was this was going to be a recurring and consecutively happening thing in my life i didn't know that it was going to keep happening to me no matter what i do what i wear what i think whatever title i have whatever place i've gotten What I didn't know was that. Now I'm not going to enlighten you on things that you already know, on things that are already deep rooted in our system so much that we've started to normalize them. I had a friend really compliment me for having someone cat call me in the streets, calling me skinny and pretty. Well, I don't necessarily accept cat calling as a compliment, and that is where I stand. Being the victim to these types of attacks is hurtful. I mean let's take an example. If I I can really pass a one time rude comment that was directed at me, but that's ne that necessarily doesn't mean it's okay for a person to cat call someone and just say something straight out of their brain without even thinking what the, the effects should could be. But what what we really when we really start to notice the effects is when the cat calling or any type of harassment is repeated more than once or when it has the effects on that person or the victim's mental mental health that's when we really start to notice the effects or when things get physical that's being delusional i think of these things manipulation harassment sexual violence 
sexual harassment, all of these things come in a package with steps. We cannot, we start from the most random rape jokes. Okay, you have dark humor, you're so funny, haha. -ha. Not funny, haha, -ha, you're funny, bad. It's not, it's not funny. It starts from the little things we do in our daily life. Catcalling, we normalized it so much that even, I mean, okay, let me ask everyone here a question. Who is righteous, to, in, righteous enough to walk up to a woman and support her when she's being catcalled and being uncomfortable in a public place? No one. I mean, if you were walking down the street and you saw someone catcalling, someone calling her pretty, making her uncomfortable, making her rethink her decision or what she were, you wouldn't do anything because you've normalized it that much that we've been brainwashed into thinking that it was normalized in our society. So now, I am not going to get into deep into this issue because it's already something we know. It's already something that has been repeated. I'm not saying it's going to be speaked of enough because it's a really touching and sensitive issue. So now, I am going to make you say these words. 10 letters, two words. Protect her. Can everyone say it with me now? Protect her. Again. So, the first thing you thought of when you heard protect her was like, oh my god, women are so weak, they're, they're so tiny, they're, they need to be protected. No. Protect her doesn't mean men are not harassed. It doesn't mean men are not, are not assaulted in any way. Men are also, one in 16 men are harassed. Yeah, it, uh, while they absolutely deserve our attention for the sake of women. Because the violence and women is like a house on fire and it needs to be extinguished. So now, I am going to be speaking to every one of you in heterosexual terms and not homosexual terms. I am going to be protecting her. So now, protect her doesn't mean, protect her doesn't mean women are weak. They always seek for the help of men. They always seek for the, for the leading or like leadership of men. It doesn't mean that. And another thing is like protect her doesn't mean tell her how to dress, remind her the norms, and remind her that it's her fault that catcalling and the harassment and the manipulation is happening to her because of her. Protect her doesn't mean that. Protect her is a call to all humanity. It's a call to all humanity to really stand, to truly stand to, for the rights of women. There's one thing I really admire about the culture of Ethiopians. Have you ever seen a man harass a woman in public and then people are just walking by? That never happens. While that is good, while, while that is good, they never prevent that. We need to... I'm going to say a word that always my mother used to say, before it actually happens, because we have been brainwashed so much that we think that it's only rape, well, that it's only assault, only when it gets physical. Because already, as the debaters have explained, it can be uh, divided into two, verbal and physical. But most of us, let's face it, we're only focusing on it when it gets physical. So. I'm going to share a story again with you. I have an uncle who's a lawyer, and I have been reading one of his cases, and I found this rape case in which a girl was raped brutally by two men. And as I was going deeper into the case, what the real questions her mother, even her neighbors asked, what was she wearing? How was she acting like? What was her attitude like? Not one question about the brainwashed raper or harasser. What was she wearing? Like, even her mother turned her back on her, saying, why did she wear that clothes? That is provoking to men. I'm just saying this because men in our society are programmed into thinking something else. They're just respect. They are taught in the wrong way how to treat women, how to talk to women, how to respect women, how to see women. Even our views matter when it comes to sexual harassment. Let's not even get started with the pedophilia. Who wants to be catcalled, catcalled by a 40-year-old pushing 50 guy? No one, nobody does. So now I want to, everyone here and everyone watching from home to focus on the, pr uh, on the motto, which is protect her. Thank you.
When I was a grade nine student, freshman for high school, I remember standing at the road waiting for my school bus to come and pick me up. A guy who could be my father was staring at me for a while. All of a sudden, he came and said, hi, sweetie, what are you waiting for? He put his fist on my shoulder. I felt like shouting. So he was being friendly as much as he can. He said he's going to take me to the cafe for a tea. But within a minute, my bass came and I was gone. But what if my bass hadn't come? What would happen? Would I be sexually abused? That's the question I ask. That's the question I didn't get answer for. Eventually, we see this kind of things happening in young girls' day-to-day -day life, day-to-day -day activity. They're sexually harassed, not only by 15-year-old guys, but also by young boys. This usually happens during summer because it's a vacation time for young girls and boys whose ages are mid-18s and 20s. Because schools, universities, and colleges are closed. Many entertainment places and roads in downtown will be full of these youngsters who came from different directions. Most of the time, the boys will be in a group to take the attention of girls nearby them. And this sort of whittling will get a counteraction from the girls with a loud laugh and facial expression. The informal acquaintance that began from the boys will gradually bring the two groups to one for furthermore exchange of numbers, intimacy of couples discussion, and pro and cons of issues. This way is common all around the world. However, society's culture, religion, differ from one country to country. Informal acquaintance, especially at this age, is a normal and inevitable and natural phenomenon. But today, my speech is not to emphasize the young boys and girls' acquaintance. Rather, my emphasis focuses on the stranger who put his fist on my shoulder and asked me on a date. But unfortunately, I was naive to understand what he wanted from me. But thanks to God, my elders taught me to be careful. Now I'm mature enough to give emphasis about the so-called sugar daddies. I don't know why their name, sugar, is given, but I guess at this old age, being with teenage girls means like an artificial sugar prescribed for a diabetic patient. Sweet, but sugar-free. This type of daddies are always rich in material wells, but selfish and have no respect to the society as well as to their families. This kind of guys are always busy searching of young girls by parking their cars in front of school and uh, college gates. They have standby gangsters who are being paid for pandering weak girls who are weak in their education or might have been expelled from their, from their families due to misbehavior. Sugar daddies are lounge lizards. Their only aim is searching young girls for sexual harassment. And they have this kind of guys uh, to work for their works, uh, to do their works. And those girls who became victims of these lizards may seem happy, but they're morally and physically killed by the devil-minded people. So my dear friends, we are young girls who have bright future, career and hope. So let us stick on our education. The servers are our heart and mind. The cursor is our eye. And the monitor is our world. If we click the knowledge icon, we will browse to the, we will browse to the world's knowledge, which leads us to wisdom. Oh, and by the way, there are also sugar mammies. If I get a chance again to speak, this will be my issue. Thank you. Fingerprints. Fingerprints are different in each and every finger. However, they all belong to one hand. We women are different in opinion, the way we walk, the way we talk, the way we dress, the way we impress. However, we all belong to that one harassment. We all belong to that one attack. Greetings, everyone. My name is Siom Brahano. I will be explaining to you the three stages of harassments using these three books as diagrams of harassments. As you can see, each three books have different thickness and different colors. The first book, as you can see, is the thinnest of all and is very plain. 
so is verbal abuse slash harassment. When I was 14, I wore a white tank top and went out and I have been called cat called seven times. I immediately went back and told my dad about it. Believe it or not, it was the last time I wore a tank top in public. You're insecure. Oh my God, can't you just take a joke? No, I can't. I'm sorry. I cannot take this as a joke. Because it's not because I'm insecure. It's because I am hurt. It was because some people out there actually abused me, victimized me, forced me into something that I don't want to do, sexualized the outfit that I wanted to wear. My brothers, imagine getting sexualized over the outfits that you wear. Imagine getting sexualized over the jeans you wear. Imagine getting sexualized over the tight shirt you wear, or even that one black jacket that makes you cool. This is exactly how we deal with it. You see, when we wear jeans, skinny jeans specifically, they say, oh, she's trying to show off. Oh, she has nice curves. Oh, she's sexy. However, we just wanted to wear that outfit, not getting sexualized over that outfit. The second book, as you can see, is much thicker and has different colors, red ones to be specific. And this book is going to represent emotional harassment. So my sister, I'm going to ask you this question. How many of us actually got DM'd slash got a text or any type of, you know, communication form telling us that, oh, you're so pretty. Oh, I'm, I like you. I wish I could date you. I fell in love with you. I can't live without you. Yada, yada, yada. It goes on. And we actually fell for it. How many of us have been actually manipulated thinking that they actually cared about us and actually got hurt in the end because the first one was actually the clothes. The second one was my heart. The second one was my mentality, my trust, or even my attitude. You see, a few years ago, someone said that, oh, I like you, I wish we could go out on a date, yada, yada, yada. And you know, as women, we tend to believe things that we have been told instead of what we actually see. Despite us seeing the red flags, the red marks, we actually tend to believe what we hear. So our brothers actually twist that, actually twist our weakness and use it against us, poisoning us with our own nature. I'm not saying that it's a bad thing, but I'm saying that we are being manipulated emotionally, mentally, and it is causing us to lose our personalities, our values, our virtues, our morals, or even the hard work that our parents slash grandparents or even our families have been working on. And that one person comes by without even you knowing it and crushes it. As you can see, the third and the last book is much, much thicker and has a blue mark in between. Now, you're probably wondering why I just used the thicker one, why I haven't started with this. When I put the book like this, all you see is the thicker one, not the, invert the, the tiniest one. We all see the physical abuse, not the verbal one, nor the emotional one. We all see, we all observe the physical harassments. Maybe it's maybe pinching, or maybe it's actually beating your family, beating your daughter, beating your sister, beating your wife. What if she messed up? It's not my problem, it's, she's not perfect. You're not either. You are not perfect either. 
instead of actually communicating and working things out, violence has been solution for the past generations. So here I am, trying to break these thick, yet very noticeable problem. For my sisters, I want you to be strong. Know who you are beyond knowing yourself as a sister, as a wife, as a daughter, or even as a mother. And to my, as, and to my brothers, I want you to protect your pride instead of walking around like a street dog. Because a lion protects its pride. Meanwhile, a street dog goes around messing people's other dogs' lives. It's your choice to be the street dog or the, pride, the lion that protects its pride. Be a friend to your sister. Love your mother. Respect your wife. Adore your daughter. Tell them that you love them. And you will see how all of these problems just go away. And my sisters, please, 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 know your worth. Know where to stop. Thank you. So what's up? Um, I am 15 years of age. I've barely lived. Now I'm hanging on a thread because I just moved from all the way across the world. And I'm here now, so to start off for people who don't know, catcalling is the action of so showing either sexual or romantic interest in a person. Usually it's by winking, honking of a car horn, or a derogatory comment. Catcalling is usually linked with uh, a negative connotation because when people think of catcalling, they think of old snake-like men preying on young women beautiful women who have nothing to do. It's like a snake and a mouse, and the men will eat the mouse, and then the, the mouse will just go away. As a female, you should be OK with how you styled your hair, how you did your makeup, how you wore your clothes that day. As a student, I should feel like I am my best in my uniform. However, this is far from the truth. The first time I was catcalled in this country, I was wearing my uniform. It was right after school, I wanted to go buy something at the store, and I was lost because, once again, I'm new. Um, and it was an empty road, and I was with a man. He whistled at me. I didn't know what to do, and my heart sank. I couldn't think, I couldn't breathe, I couldn't feel anything, and I just, I had to get out of there. So as fast as I could, I did. But not only does this stuff happen to women on the street like me, but it happens on public transportations. A survey taken by High Valley Transport, out of 705 women who took the survey, 51% of them have had some sort of sexual harassment happen to them on the public transport. This is ridiculous. And as disgusting and vomit-inducing as it is, it's normal to me. Because in America, the catcalling is horrendous. 85% of women in America have been catcalled before the age of 17, and only 12% have been catcalled after the age of 17. Just think about that. It's purposefully preying on people who have no power. Catcalling is just the device of someone who has power. You're just talking on the phone with someone who has power. There's nothing else in it. So think about it. Just keep thinking and just, it's almost so, it's so sad and disgusting and thinking about it makes me want to cry because as young as I am, I've experienced so much of it, and it's very different over there. It's very disgusting over there because the men upon themselves to forcibly pull them from on you. They want some action. They want some, some enthusiasm. They want something from you. They want your attention, so they take it from you. And it's mind-boggling. So as desperate as these men are, the women are just as desperate. Even if a woman would say that, you know, this cat calling is harassment. They would say they're embarrassed, that they're angry, that they're flustered, and that cat calling is intertwined with the fear of rape and the paranoia that comes with it. 20% of these women would say that cat calling is complimentary. And my heart goes out to those women because it's very embarrassing to think that way, to think that someone who's preying on you is just someone who wants to compliment you, someone who wants to have you as their own, like we're objects. 
and my heart goes out to those women, those 20%, and my heart also goes out to old men who prey on younger women. Thank you. Hey, baby. Come over here. Come on. What? Hey, gorgeous. I'm talking to you. Do you see me? Hello? Are you ignoring me? Is it because I'm ugly? How dare you? You're not even that much either. Like, I don't even know what you're talking about. You're not pretty. <laughs> Can't believe I talked to her. What did you feel right now? Well, I'm not ex exactly expecting you to answer. But what did you feel? Did you feel validated? Did you feel beautiful? Did you feel gorgeous? Did you feel like, well, honestly, if I could whistle, I would, but I don't, my lips don't form that particular shape, so I won't. <laughs> but if I could whistle, does that make you feel like a woman? Or the red sports car he saw on his Instagram feed? Which one? So what do you feel at this moment? So if you're not feeling beautiful, if you're not being validated. Now let's take it from another perspective, not yours. Imagine I was bigger, maybe had facial hair, mm, was standing wearing one of those really baggy shirts. It doesn't even matter what I was wearing. I'm standing like this, staring at you, maybe biting my lip. Then over there, you might be somebody smaller in physical size. You might be underaged. You might um, be scared to look at me in my eyes. Or you might have a lesser social standing than me because you just might be a, a child in society and I might be an adult where ruling would go within my favor. Now, this underaged and overaged structure has been going on for so long, we don't even know when. My mother, when she heard of my topic, she was like, you should ask for it to be changed. You know, you don't really experience it these days. But it's something that needs to be talked about. And the fact that it has gone on from centuries to centuries, this sort of behavior shows that it has a root somewhere. So I decided to do a little bit of research, obviously. So the first research I found is that it stems from patriarchy. Now, patriarchy is one thing that somehow all issues with gender somehow get back to, whether, whatever you start. And this patriarchy cannot be removed these days because it just means a male-dominant society. And since it has started and has such a deep connection with our tradition, it has a deep connection with our culture, with our, our religion, we can see in religion as well that like patriarchy has such a big spot, we cannot exactly root it out from our culture. So let us see why how patriarchy has been twisted. So patriarchy started as something as we protecting uh, the weaker, less dominant version of the, the, the man, which is the woman. Now, this, you can see it still stem on, even though you say that we have gender equity right now, we would see it as when, daughter, when fathers walk their daughters down the aisle at their wedding. This basically signifies giving away the daughter as she's in the possession of her father. So as we see this in patriarchy, that is where originally this male dominant, um, female dominated society started from. Now, let's get back to our country, Ethiopia. In Ethiopia, we see that this does not originate from patriarchy itself, which it does, though. We see it morally in common with early marriages in Ethiopia. Um, we see it with underage women, and then we see it with older men that already have houses, that already have um, a living, where they're sold from their fathers to the other men. Now, the funny thing is, what I find most funny about the situation, they think the woman is the girl. She's a girl. She's old and mature enough to get married, bear his babies, take care of his household, literally manage the life while getting physically and emotionally abused, even if she wasn't, that she was mature enough to do this while she was not old and mature enough to handle her own marital status and her education. This, first of all, is bullshit. I'm sorry for the curse word. Uh, sorry, mom. <laughs> anyway, second of all, we see that um, we see that this early marriage structure even still puts us in this position. Now you say early marriage is getting off, but this is the exact thing. You see, when this social structure gets torn down, we see into the psychological psychology of men. And you see, I s researched a little bit, and I saw that men, when they were asked why they uh, complimented the woman or catcalled that woman on the street, they would say, hey, isn't it within my right? I can compliment her. I can tell her she's beautiful. But that was not it. They have an alter alter arterial motive. 
they would say that it was to pay back the, the way that women are over-dominating in society, in their perspective. In their perspective, women are over-dominating the society with um, you know, advancing in areas where they weren't allowed to advance them before. This shows in another science where it showed that women, if they controlled 17% of a room, women, men that are more than 17%, the rest of the 100%, would think that women were dominating more than half the room. This is a, this is a psychological misguidance in men's minds. It doesn't, if it works for spatial, it works for something else. For example, if I was wearing mm, a pretty red dress and I wa started walking towards a man, however I walked, if I walked like this, he would still be attracted, we all know that. He would go, he would instantly, this part of his mind would switch off the part that says, hey, this woman is a human being, and switch on the part that says, hey, object. Maybe that's why they're obsessed with the color red dresses and the red sports car, who knows? But this is a psychological study trying to insult men. This is, you have been misguided. That is what I'm telling you. And when that part switches off and that object part switches on, women are objectified. And when they start seeing her more as an object than a human being, they start uh, being detrimental to her fundamental human rights, her democratic rights, any sort of rights she has, even as when like the common courtesy that we have to another person. So now that we have seen its origin, we're going to see some of the affirmative actions we've taken. Affirmative actions, as our civics teacher has said before, do, does not mean that that person needs more protecting. It just means that that person needs to be assured and recompensated for the wrong they have done to them. So in, Fran in France, when a man um, catcalls a woman, he is considered as a perpetrator, which is a harasser, and then he can be punished legally, criminalized. So, so is in Argentina, he can be persecuted. In Belgium, he can pay up to 1,000 euros for harassing a woman on the street. What affirmative action have we taken here in Ethiopia? What have we done for our women here? We, we are not doing this so that we can get money from people who catcall. We are not doing this just to correct them. We are giving assurances to the women that they're right to feel scared, that they're right to have fear when that happens, they're, that they're right to feel embarrassment and humiliation when a person like I did before called them like that. When, when are we going to take affirmative actions for them? Second of all, in men, another younger men's studies that I happen to pass over, even though if it's not my topic to talk about briefly, is that it shows where they have insecurities regarding women. And so they would be like, women are, like, um, they're considered beautiful. They, they're smart, they're considered more mature, they have more positions in the industry. Yes, this is one of them is because it's an affirmative action. But why is this beauty standard happening? Do you see my I look like a fluffed dandelion. But you know what? This hairstyle, if I went to a workplace, I would be called unprofessional. Especially as a black woman, I'd be told to straighten my hair for professionalism. I'd be told to put on makeup to cover my skin tone, make it even, to make it beautiful. And years and years, years this cosmetic beauty standard start, continues it's co beautiful to make ourselves look more beautiful but the fact is that they're twisting our minds and putting it into our everyday lives they're integrating it and so i can wear makeup i can straighten my hair if i wanted to look like this though i should have the right to and this beauty standard is put in there by men to like make make it harder for women to succeed in places and so when they're putting it in, they're even feeling insecure about what they implemented. W women are considered less if they don't wear makeup, if they don't dress up like they're supposed to. And after that, after the whole makeup beauty industry thing, you would see that our makeup industry is making a very obvious turn. You would see, oh, why don't you shave? You know, you should be hairless, it's pretty. Um, why don't you have big eyes? You know, you should like stick up your eyelids, you know? Why don't, why don't your hair like be soft and your skin look like very glowy, like a newborn baby? Wait, a baby? Are you kidding me? So it, it turned from the doll style to a baby doll style. So now we're sexualizing minors, are we? In fact, in nowadays, I am considered too old in my looks. They would be telling me, why don't you wear makeup to look cuter? I'm already cute. Excuse you, I'm 16. So I turn and I'd see myself and I'd be like, do I need to look cuter? Do I need to look younger? 
No, we don't. Age is a, is a beautiful thing. And also, we know you men are not e e following it either. Don't you think I didn't notice the hair dyes? <laughs> so with females, we are considered not to just beautify and like lighten our age. We're considered to turn back time. But we don't need to. We do not need to sa sexualize minors. We do not need to objectify them. We are beautiful as we are. So it's a last resort. Um, if you are thinking, you know, the, the whole victimizing thing where you're like, if you want to talk about the extremes, you'll be like rape, uh, pedophility, um, grooming by older men to younger aged, underaged children. Um, if you're seeing that and you're like, oh, maybe they were dressed provo provocatively, maybe those person were attracting that other person. No, no. Th this is victim blaming. So if I went here and I stole this shiny trophy and I went out, would you go, uh, it was because uh, we put it there provocatively. <laughs> yeah, we displayed it. We obviously showed that we had a trophy. No, it's because I chose to steal it. And my precaution would be that I have to return it, apologize, and go away. Or maybe even go to jail. Who knows? Might be real gold. So at the end of the day, it is not the fault of the person that ha it happened to. It's not because of the victim. And it doesn't matter whether you dress provocatively, because I heard this really sad case these days. I'm still saddened about it. This um, woman at, um, at the mosque, uh, she's Muslim. She was dressed up to here. Like, you know how they're dressed. And it's a beautiful culture. That they love protecting themselves that way. And only her eyes were showing. And she was raped by a religious man in front of the mosque. Where was she dressed provocatively? Where was she not following the rules of her religion? This is not about dressing provocatively. So as one last resort, I'm going to say this. First of all, I'm going to take the first step into affirmative action. I apologize. I apologize for the young girls whose parents brought their friends and their older fa uh, father's friends look at them provocatively and they were told to ignore it because well, their father's friend and we know him obviously. Second, I would like to apologize for all those successful, bright, smart young women who would like to succeed in their education, but are held by, back by professors and teachers who expect some gravitation, they expect some response to their provocative gazes and uh, questions that they give to their students. I apologize to the ones who get harassed on streets and keep their head down because we all know when you answer back to that man, when you say no, he turns, oh, is it because I'm ugly? And puts out his own inferiority complex and tries to take whatever he wants by force, to take whatever answer he wants by force. So I apologize to all these people. And most of all, I apologize to those who did not take this catcalling as a preventive threat. They did not take it as a warning to, to our society, to a threat to our, a woman, and left it alone and saw that woman being raped, harassed, f physically abused, mentally even, psychologically. I'm sorry to all of these women. And I'm sorry for us for ignoring it and not doing anything as a society. Sorry. Thank you. Ahun man yamnal nazi thada yush tamarish na chow yahe school tamarish na chow bibar man yamnal labai tv batam jig argi mama singa faligalu atu guru mahakala chini ganyal atu guru malati abai tv baale bit na masrash no ehin madrak amshash to nazi thada yush high school la yalu ehin un confidence ehin un astasas ab nai ba chow din nai ba chow slag gazan ba kashula atu guru bazi saat kabaru nager danya mo no unat la nager di har gashun nam danya mo chow alakam. ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን እንመለስ ግን የዳኞችን ውጤት በጋራ እንከታተላለን ማለት ነው ስኩል ባስ ታደንቸው ሲመለስ የተማሪዎችን ውጤት እንደዚሁም የዳኞችን አስተያየት በጋራ እንከታተላለን አሁንም ቆይታችሁን ከስኩል ባስ ጋር ቻቸን እንግዲህ ወደ ወሳኙ ነጥብ ደርሰናል ለዳኞች እጅግ በጣም አዳጋሽ ነበር እስካሁን ሲከራከሩ ነበር ኦልሞስት ከዲቤቲንግ የበለጠ ነጥብ መስጠቱ ሰዓት ፈሽቷል ቢ መናገር እደፍራለሁ ወደ ነጥባችን ሳንሄድ እንግዲህ ዳኞችን አስተያየት ከነጥብ አንግል እንዴት እንደሰጣችሁት በምን አንግል እንደሰጣችሁት ሰዓታችን በጣም ትንሽ ነው ተማሪዎችን አስመሽተናል አጭር አጭር ነገር ነው ምስጥኝ ማለት ነው 
ውጤቱን ከመስጠታችን በፊት የዲቤቲንግ የስፒች ተወዳዳሪዎች ሬድ እና ቸርል ሁላችሁ በጣም አሪፍ መወቃርጋችሁ የአባይ ቲቪን ሲኢኦ አቶ ግሩምን ወደ መድረክ መጀመሪያ ጋብዝልኝ አቶ ግሩም እንግዲህ ያባይ ቲቪ ሲኢኦ እና ባለቤት እነዚህ መስራች ነው ለታዳጊዎች ይሄንን መድረክ በማመሻቸት ያላቸውን ታለንት እንዲሸጡ እንዲያሳዩ እንደዚሁም ደግሞ በኢንኩቤሽን አርጋችሁ አሁን ያቀርባችሁት ስፒች ለዳኞችም አዳጋሽ ነበር ለተመልካችን በርግጠኝነት ባለፈው ካቀርባችሁት እጅግ በጣም ልቆና ጨምሮ ነው የመጣው እኔም በጣም ተደምም ያለው ለዚህ ስለበቃችሁ ስክሉባስ በጣም ይኮራባችኋል አባይ ቲቪም እንደዚሁ ለታዳጊዎች ጥሩ አሪያ በመሆናችሁ ለማሰገናችሁ ይፈልጋል አንድ ይገራታ መጀመሪያ ስኩል ባስተራትቹ እንግዲህ በዚህ ክረም ሲጀምር ጀምሮ በውድድር ዳኝነት እንደዚሁም ታዳጊዎችን እዚህ ድረስ ይያመላልሱ እንደወላጅ ማለት ይችላል ቴክኬር ሲያደርጉ የነበሩ የትምርት ቤት ተወካዮች አሉ እነሱም በመስጋና ሰርቲፊኬት እንሰጣቸዋለን ዳኞችም እንደዚሁ ማለት ነው ቀጥለን ግን የዳኞችም ውጤት እንሰማለን አንዲ ሞቀርጋችሁ አቶ መረድን ወደ መድረክ እስኪ ሰገናለን አቶ ምር እንግዲህ የዋን ፕላኔት ኢንተርናሽናል ስኩል ተማሪዎች በመወከል እነሱን እየደወለ ለቤተሰብ ያስፈቀደ ክረምቱ ከኛ ጋር ቆይቷል እንደዚሁም ለታዳጊዎች ትልቅ ድጋፍ በማድረግ እጅግ በጣም ማመስገን ማመስገን ፈልጋለሁ እንደዚሁ ሰርቲፊኬት ካቶ ግሩ እንደዚሁ ስካውን ላወጣህ ትራንስፖርቴሽን ወጪ እንደዚሁም በስኩል ባስ ታለንት ሾው ግዚያቸውን ሰውተው ትምርታዊ አስተያየት በመስጠት እነዚህን ታዳጊዎች በዲቤትም በስፒችም እዚ ለመብቃት እንዲያግዛቸው ጥሩ ኖሊጃዊ አስተያየት እየሰጡ ያበለጸጓቸውን ዳኞች ቀጥ እየጠራለው በመጀመሪያ አቶ ነብዩን ወደ መድረክ እንደዚሁም ይገንዘብ ሽልማት ለዳኞቻችን እና መሰገናቱ ነው ቢዩ በመቀጠል እንደዚሁም አቶ ወንደሰነን ወደ መድረክ እሺ ወደ ወሳይ ሰዓት መተናል መጀመሪያ የስፒች ዳኝነቱ እንዴት እንደነበረ በጣም አራጋሽ ነበር እኔ እንደተመለከተኩት ዳኞች ከናንተ ሳይሆን መጀመሪያ ከነዛ ከክብር ዳኞች ስኩል ባስተራንት ሽውና አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ ውድ ጊዜያችሁ እንደዚሁም ነጥብ ለመስጠት እጅግ በጣም እኔ ደስ ብሎኛል ዝም ብላችሁ አልሰጣችሁ ታዳጊዎችም የተሰጠውን ነጥብ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደነበር ከነሱ መገንዘብ ትችላላችሁ ቢመሽባችሁ ውጤታችሁ ግን ለናንተ አስፈላጊ ስለሆነ እጅግ ተጨንቀው ነው ነጥብ እየሰጡት መጀመሪያ ነጥብ ከመስጠታቸው በፊት የነሱን ሐሳብ ልቀበል እንዴት እንደነበረ አስተያታቸው ከነሱን እስማ መጀመሪያ ከሷን እስማት ካንቺ መጀመሪያ በጣም ጎበዞች ናችሁ ማድነቅ ፈልጋለሁ አይ ዋን ዩ ቲ ጊቭ ኢት ኢት ዋዝ ሪሊ ሃርድ በጣም ላይ ተከራከር ነው ሁላችሁም ያቀርባችሁበት ዌይ በጣም አሜዚንግ ነበረ ቱ ዘ ፖይንት ዌር እንዲከብደን ያደረገን አንደኛው ሪዘን እሱ ነበረ ያየነባቸው ፖይንቶች ነበሩ በዛ ፖይንት ውስጥ እንግዲህ ተስማምተን ወደ አንድ መተናል ግን አይ ዋንት ሴ ኪፕ ጎይንግ ኪፕ ኢምፕሩቪንግ ከዛ የበለጠ ደግሞ ኔክስት ታይም ላይ ደግሞ የበለጠ አዳጋች ኢቨን ኢኩዋል ፖይንትስ ከመታገኝ ድረስ እንዲህ ፈልጋለሁ እና ዶንት ጌት ዲስካሬጅድ ኦር ኦን ኤኒቲንግ ዩ ዌር ኦል ሪሊ ግሬት አይ ዋንት ቱ Yeah, uh, she hit on. Yes, I was so impressed. Um, it gives me hope to see young people as brilliant as you are, really. And so we checked on how you did your introductions, you brought your content, how you were able to convince your topic, how you were able to engage the audience, and how you were able to get to your point without being too emotional or taking too long. because also time we have to take into consideration. 
So um, I love being here. I love meeting you all. And I love you all. አብዛኛው ነገር ስላሉት መድቀም እንደያውና በጣም ተቸግረ ነበር ብዙ ነገሮች ነው ያየነው መግቢያ ሞጫቸውን የሰውነት እንቅስቃሴያቸውን የድምጽ አጠቃቀማቸውን ብዙ እያንዳንዱ አን ነገር ለማየት ሞክረ ነበር ደሞ ተቀራራቢ ሌቭል ላይ ነው ያሉት ሁሉምና ሁላችሁንም እናንተ ጀጅ ማድረግ በጣም ይከብዳል ዊ ፊል ዊ ፊል ጀጂ እኩልላችሁ ኦልሞስት እና ያው የግድ የሆነን ሰው እነዚህ ተዘጋጅተን ዋንጫዎች ለመስጠት ያክል በነገርናችሁ ሄራንም ምንም ባነሷቸው ነጥቦች በሌሎችም አንድ ላይ አድርገን ነው ነጥብ እየሰጠናችሁ እኔ ግን በግሌ በጣም ስሜት ተያርጋችሁኛል ይሄንን ያክላል ተበኩኝም በጣም ጎበዙኛችሁ ባገሬ የበለጠ ተስፋ በእናንተ ውስጥ እንዳያርጋችሁኛልና መሰግናለሁ አሶሴሽን እንግዲህ የግጥም ሲጥም የሚባል ፕሮግራምን ከረጂም አመጀምሮ ሲያዘጋጅ የነበረ እንደዚሁም ኮዲጎቹ ሄራንና ቤት ቤታ ለሽ ለሶስቱ እጅግ አፍሩልኝ ወቀያ ያስተ መጨረሻ ሲ ቤተልሔም አም ለኔ ዩ ኖ ኢትስ በጣም ፐርሰናል ነው ማንተም ስትቀብዘኝም የተናገርኩት ነገር ነው በከዚህ መንቀሳቀስበት የዉመን እና ቺልድረን ሂውመን ራይትስ ላይ ስለሆነ ኢትስ ሞር ፐርሰናል ቱ ሚ ኤንድ አልሶ ደሞ እነዚህን መሴጆች በእነዚህ ልጆች አይን በለከፋንን ካትኮሊን የምንላቸው ነገሮች በእነዚህ ልጆች አይን ህብረተሰቡ እንዲገባው ማድረግ ይችላሉ አይችሉም የሚለው ነገር ነው ቤዚካሊ ሳየ ነበር ሶ ዩ ጋይስ ዲድ ኤን አሜዚንግ ጃብ አይ ফিল ሶ ፕራውድ ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ ሃው ሃው ፕራውድ አይ ফিল ዳት um you guys are the next generation that's going to follow us and fight for women rights for children rights so mostly time management lay bicha no focus yaderakut yaw netim mestat sile neberebiny at the end of the day i said danya targu kemejemero adallalo but you know time management achu lay no focus arge yenebero and also deliverance so lay clear no way emilo lay kaza uchi gin um ba huletum ba debateum ba speechum lay yenebarachu um everything that you guys said that we keep saying and now um, i'm so proud thank you so much በጣም ታዳጊዎችን እናወረድራችሁ ባላችሁ ፕሮፌሽን ነውና ለዚህ በመብቃታችሁኝም ኩራት ሰማናል ዳኞችም ግዚያችሁን ሰውተው ለዚህ ስላበቃዋችሁ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል አቶ ግሩም እንግዲህ ግዚያውን ሰውተው ከኛ ጋር ስላለ ለሱም እጅ አፈውሉ እሺ የስፒች ላይ አይሲ ከአምስተኛ ደረጃ ነው ምን ጀምሮ ማለት ነው አንድ ጊዜ መወቃልጋችሁ ማሮቴን ወደ መድረክ ማሮቴ ሞቅ አርጉላ ማሮቴ እጅግ በጣም ለተከባር የሚገባትናት ትምርት ቤቷን ወክላ ከአሜሪካ ድረስ መጣ እንደዚሁ ያላትን ሐሳብና ችሎታ ስለካፈለችን በስኩል ባስ ታለም ሲውስም አመሰግናታለሁ የነበሩን ካልቸር ሳትዋሃደው ያለውን ታክቲክስ አታቆ ነው እንግዲህ እዚህ መጣይት ተደጋጀችው እኔም በወለቀን ውስጥ ነው ይሄን ስፒች ልታቀርብ ያዘስኳት ለሷም እንግዲህ ሞቅ አርጋችሁ ትደበደኩ ማሳለም ሲሆን እንደው ድርድርስ እንይዘው ያን ያህል ታዳጊዎችን ለማበላለጥ አለም ያላችሁን ኮንፊደንስ መድረክ ላይ ነው እንዲያሳዩ ለቀጣዩ በደም ተሻሽሎ እንዲመጡ ገና ያስረኛክ ፍል ተማሪ ነች ስኩል ባስ ታለን ሲሆን እንደማቀሪ ተስፋ አረጋለሁ አንተ ጋር ነሽ and keep going okay i want to say that to you ማውራቲ እና መሰግናለን ወደ አራተኛው ደረጃ ስንመጣ እነት ለምናገር ነጥሙ ሳይሆንም ደንግቻለሁ ፌኔት
ከ176.5 በማምጣት ፌኔት አራተኛው ታለች ከቤተሰብ አካዳሚ ነጥቡ አንቺ ነው ያውቅድም በርግጠኝነት ዳኞች የሰጠበት የራሳቸው መንገድ አላቸው ታይ ማጠቃቀም ቀድም እንዳነሱት ማለት ነው እንኮራብሻለሁ በሶስተኛ ደረጃ ከኢትዮ ፓረንት ኤደን ገንዘብሽ ለማስ እንደዚህ ሜዳሊያ ኤደን እንግዲህ ስክሉብ አስተላልተሽ ከጀመረ ጀምሮ መድረኩን እየተጠቀመች ራሷን ለዚህ አብቅታለሽ ዛሬ እጅግ በጣም አውትስታንዲንግ ፐርፎርማንስ ነበር አንድ ሞቅ አድርጋችሁ ለሰው በሁለተኛ ደረጃ 88.75 በማምጣት ማርያም አይት ማርያም አይተም ልክ እንደ ኤደን ስክሉብ አስተላልተሽ ነው ከጀመረ ጀምሮ ስፒች በተለያየ ርዕስ ተቀርበልን ነበር ሎየር ሆናም እንደምታቆራን እርግጠኞች ነን እናቷም ከመጀመሪያው ጀምሮ ስታበረታታት ከኛ ጋር የነበረሽ ናት ለናትዮ በአንደኛ ደረጃ ቤተሰብ አካዳሚ እንግዲህ በስፒች አሸንፈዋል ጽዮን 89.5 አምስቱንም መዳኘት እጅግ በጣም ከባድ ነው እንኳን በእኛ አቀም አይደለም በየቤቱ ሚዳኞች ትላልቅ ሰዎች እንኳን ነጥቡ ለመስጠት ይከራከራሉ ብዬ አምናለሁ ግን ኦሬዲ ነጥብ ተሰጥቷል ነጥቡን አንተን አሁንም አይመጥንም ለእናንተ ለሞራል አጥንት በማስከተል ወደ ዲቤቲንግ እንሄዳለን በዲቤቲንግ ዩኒ ዋን ፕላኔት ኢንተርናሽናል ስኩል እንደዚሁም ኢትዮ ፓረንት ለዋንጫ ደርሰው ተከራክረዋል በለከፋ ላይ ህጋዊ ሁን ወይስ ህጋዊ አይሁን በየቤቱ ያሉ ተመልካቾች ወይሁን ያጥርኩታል ወይንም ጋይ ኑር ይላሉ ማለት ነው በእናንተ ዲቤቲንግ ተንተርሰው ከዳኞች ነጥብ አስጣጥን እናሳና ለነበራችሁ ቆይታ ያመሰገንኩ ካቶ ነብዩ ስቲ በዲቤቲንግ ዙሪያ እሺ ያመሰግናለሁ በመጀመሪያ እዚ ፕሮግራም ላይ የሚሳተፉ ተማሪዎችን እንዲም ተማሪ የሚያመጡ ሰዎችንም አጠቃላይ ክሮን በመሙሉ ማመስገን ፈልጋለሁ ምክንያቱም የመጣንበት ለተወሰነ ጊዜ ቢሆን ሰዓታችን ተጠብቀን ተጠባብቀን ምናምን እዚ ደረጃ ስለደረሰን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ ሲከተል ግን በጣም እነዚህ ልጆች ጓደኞቻችን እንደም ቀደም እንትን ይያልኩ ነበርና እናንተ ዛሬ አይታችኋቸው ነው በጣም እየተደመማችሁናኛ ኦልሞስት ለአራት ወር ያክል ይያስደምሙን ከሳምንት ወደ ሳምንት ከሳምንት ወደ ሳምንት ይያስደምሙን እጅግ ሰርፕራይዝ ይያደርጉ ነበርና በዚህ አጋጣሚ እጅግ ልጆችን ለማመስገን ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ቀደም ሲባልም እንደነበረው ለኛ ሁላችሁ ሁላችሁም አንደኞች ናችሁ ሁላችሁም ጀግኖች ናችሁ ምክንያቱም በየቀኑ በየሳምንቱ ይዛችሁት ምፈጡ አይዲያ ተዘጋጅታችሁም ተጠበት ሐሳብ እጅግ አመርቂ እጅግ ለመዳኘት ራሱ ፈታኝ የነበረበት ሁኔታ ነበርና እጅግ እጅግ ማመስገን ፈልጋለሁ ምናልባት የዛሬ የዛሬ ነጥብ አስተጣጣችን በተመለከተ በተወሰነ መልኩ ዋን ፕላኔቶች እጅግ ደምቀው የክርክሩን ሁኔታ አንደርምጃ ከፍ አድርገውት ነበር ማለት ይችላልው ይሄን ስል ግን ኢትዮ ፓረንቶች ከዚህ ፍትም ፐርፎርማንሳቸው አቅማቸው ይታወቃል ያላቸው ነገር በጣም የሚገርም ነበር በጥቅሉ ግን እጅግ እጅግ ለመዳኘትም እጅግ አስቸጋሪ ፈታኝ የነበረበት ወቅት ነበር አመሰግናለሁ አቶ ወንደሰን እሺ እኔ እንኳን ያደረሳችሁ ላለው ለዚህ ለፋይናሉ የነበራችሁን ኮሚትመንት በጣም ሳራ ደንቅ ማለፍ አልፈልግም ሌላው ክርክሩ ላይ እንግዲህ ትንሽ የተወሰኑ ሙያዊ ነገሮች ላንሳና እነሱ ነገሮች ኮሜንት ላርክ ለምሳሌ ዲፋይን አደረጋችሁበት መንገድ የተሰጣችሁን ራስ እሱ ጋር ትንሽ እንትን መዛባት ነገር አይቻለሁና በትክክል ዲፋይን መደረግ አለበት በማማርኛም በእንግሊዘኛም የተሰጣው ነገር 
ትንሽ እንደ ክርክራች ለራሳችሁ ወደ የሚያመቻችሁ ስለወሰዳችሁት እሱ ነገር ትንሽ መስተካከል አለበት በአንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ከዋን ነው ከመከራከሪያ ራስ ትንሽ ነጥል ያላችሁበት ቦታ አለና every examples every resources መጠቀስ ያለባችሁ ቀጥታ ከዛ ጋር ግንኙነት ያላችሁ መሆን መቻል አለባችሁና ከሱ ትንሽ የራቀ አንዳንድ ቦታ አይቻለሁ ሌላው መጀመሪያ አካባቢስ ጀምሩ በተለይ መግቢያ አካባቢ ትንሽ ድምጽ መንቀጥቀጥ አይነት ነገር ነበርውና በኋላ ግን ወደ ሙድ ስትገቡ ትክክለኛ የራሳችሁን ትክክለኛ ድምጽ እንደውም በተለይ ደግሞ ወደ በኋላ አካባቢ ክርክሩ እየጠፈ ሲሄድ በጣም ኮንፊደንሳችሁ ኢሞሽናል መሆናችሁ እነሱ እነሱ ነገሮች ምን ያህል እንደተዋዳችሁ ያሳያል እና እሱ ነገሩ በጣም ጠንካራ ነበረ መረጃ እየተከሳችሁበት ያነሳችኋችሁ መረጃ እየተከሳችሁበት ያመጣችሁት መንገድ ማንንም ሶል ያገኘው የሚችል መረጃ ስለተከሳችሁ ይሄንንም ሳላ አደንቃል አልፈም የንግግር ፍጥነታችሁን አሊያን በጣም በተደጋጋሚ ኮሜንት አረጋታሉ እንዴት እንደምታሰካክል አላቀም በጣም ፈጣን ነው ድምጽሽና ከቸፕ ለማድረግ ትንሽ አስቸግሯልና ይምጣ ተስተካክሎ ነበር የሆነ ወቅት ላይ ወደ መስመር መጥቶ ነበር ዛሬ ደግሞ በጣም ስሜታይ ስለሆንሽ ነው መሰለኝ ፍጥነቱ ጨምሯልና እሱ ነገር ይስተካከል ናሆም ላይ የድምጽ መንቀጥቀጥ እሱን አስተካክል ብያለው ዛሬ ተወሰነ ቦታ ላይ ተመልሶ መጥቶ ነበር በተረፈ ግን በጣም የሚገርም ነበር የዛሬ ክርክር በጣም ስሜታ ያርጎን ነበር አይደለም ኦዲንሱን እኛን ራሱ ነጥብ ማያዛችን እንተ አንድ አንድ ቦታ ላይ በጣም ስሜታ ያርጋችሁ ነበርና በጣም እንደተዘጋጃችሁበት ግሩም እንደነበረ በዚህ ማወቅ ይቻላል የዳኞችን አስተያየት ተከታተለን ተመልሰናል እንግዲህ የነሱ አስተያየት ነው እነሱ እንደዚህ ደረጃ እንዲበቁ ያገዛቸው በድጋሚ ኢላቶ እንደሰና ኢላቶ ነብዩ መውቃጋቹ ወለታቸው እንግዲህ በካምብሪጅና በተርኪሽ ሃይስኩል ውስጥ አስተማሪዎች ናቸው መምህሮች ከታዳጊዎች ጋር በማሳለፋቸው እንደዚህ አይነት ታዳጊዎች እንድናፈር ያገዘናል በድጋሚ ላስተማሪዎች ትልቅ ክብር ወደ ወሳይ ነጥብ ስናልፍ ሁለት ሃይስኩል ነው ያለው ሁለት ሃይስኩል ነው ያለው ቀድሚ የምጠራው ሁለተኛ ወጣ ደረጃ ነው ማለት ነው ኢትዮ ፓረንት ስኩል ሁለተኛ ወጣ አንድ ይወቃ ማት የፈተክት እንደዚሁም የሜዳ ላይ ስለማት አግኝተዋል ለነበራችሁ ቆይታ እጅጋ መሰገናለሁ ቀጣይ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ ተመረቃችሁ በመውያችሁ ደሙ እዚህ መጣችሁ እንደምትመሰክሩ ተስፋ አረጋለሁ አንድ መቃለያችሁ ወደ ወደ እስኪ ዋን ፕላኔቶች መቃለያችሁ ወደ መድረክ ታለንት ሹ ዲቤት በማሸነፍ የመጀመሪያው ስኩል ባስ ታለንት ሹ ላይ እንግዲህ ለረጂም አመት እንደምትመሰገኑ እርግጠኞች ነን ወቃ ደጋጅ ለራሳች ወደ ወደቃጅ ስኩል ባስ ታለንት ሹ እንግዲህ ሃብሎ በ2014 በአባይ ቲቪ ላይ ፕሮግራሙን ጀመረ ዋን ፕላኔት ማሸናፊ ሆነ ማለት ነው እንደዚሁም በስፒች ቤት ሰባ አካዳሚ አንደኛው ታጫዋል ወቃ ደጋጅ ወደጋም ለራሳችሁ ሊዩ ተሸላሚ ያለ እቺ ሊዩ ተሸላሚ እንግዲህ አገሯን ለማክራት ከአሜሪካ ድረስ እዚ መጣ ባህሏን ለማስተዋወቅ ይሄንንም አገሯ ወደ አሜሪካ ወደ ወደ ተወልደችበት አገሪዳ ለመመስከርና ፋይት ለማድረግ ወሰና የመጣች ስኩል ባስ ታለንት ሹ ላይ ጊዜዋን ሰውታ የመጣች ታዳጊናት መቃርጋቹ ማሮቲን ወደ መድረክ
ይሄም ፊልም አስቲያን ሳት ነው አገር ይሉ ቆላ ወደዚ የመጣች ብር ሳይሆን ያገርን ታሪክ ማወቅ እንደሚያፈራ ያመነች ይሁን ከመና እዚህ ያመጣች አደጋና አንድ ጊዜ ወርጋ ትደጋጂ በስፒች አንደኛ ለወጣችሁ ዋንጫሽ ለማ ለ ጽዮንን ወደ መጠክ ሞራል ያንሳታ በመቀጠል ዋና ዋን ዋንጫ ይወሰደው የዲቤቲንግ ጋሸናፊ ዋን ፕላኔት ወለታችሁን በመጣ ሪፍ ዋን ፕላኔት ስኩል እንግዲህ የስልቫ ሳለንቶ የመጀመሪያውን ዲቤቲንግ አሸንፎ ዋንጫ ወስደዋል በትምህርት ቤታቸው ትልቅ አቀባበል እንደሚደረግላቸው ተስፋ እናረጋለን ስኩልቫ ሳለንቶ ሹ እንግዲህ የመጀመሪያውን ውድድር በዚህ መልኩ አጣናቋል ቀጣይ ግን ስኩልቫስ ካምፔን ያለን በየትምህርት ቤቱ እንዞራለን መመዝገብ ምፈልጉ ተማሪዎች አሁንም ከታች ባለው አድራሻ ደብሉልን ስኩልቫስ ታለንት ሹ በዚህ ባማረ መልኩ ፕሮግራማችንን ጨርሰናል አተጉሩምን እጅጋ መሰገናለሁ በልካም ቆይታ ባይ ባይ